మనం ప్రతి మంగళవారం కూడా అఫారిజం గురించి తెలుసుకుంటున్నాము అందులో భాగంగా ఈ రోజు థర్టీ ఫోర్త్ అఫారిజం మనకి పాస్ట్ ఒక త్రీ అఫారిజమ్స్ లో ఏం చెప్పారంటే థర్టీ థర్టీ వన్ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ లో థర్టీ థర్టీ ఫోర్ వరకు అంటే ఇవి నేచర్ స్లాఫ్ క్యూర్ అనేది ట్వంటీ సిక్స్త్ అఫారిజం నేర్చుకున్నాం అంటే ద స్ట్రాంగెస్ట్ డిసీజ్ వీకెస్ట్ డిసీజ్ ని తీసేస్తుంది వీకెస్ట్ డిసీజ్ స్ట్రాంగెస్ట్ ఇంకా వీకెస్ట్ లేదా స్ట్రాంగెస్ట్ డిసీజ్ దగ్గర అణిచి పెట్టబడుతుంది అని కూడా కొన్ని తెలుసుకున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు అంటే ఇదే టైప్ గా అంటే ఈ డిసీజ్ ఇంకా నెక్స్ట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనే దానికన్నా కొన్ని సూత్రాలు ఉంటాయి అనమాట దాని వాటికి ఎట్లా అంటే ఒక స్ట్రాంగెస్ట్ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు వీకెస్ట్ డిసీజ్ ఏమైతుంది రెండు స్ట్రాంగెస్ట్ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు ఏమైతుంది అనే దాని గురించి నెక్స్ట్ థర్టీ సిక్స్ నుంచి తెలుసుకుంటాం అనమాట థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ నుంచి దానికంటే ముందు థర్టీ ఫోర్త్ అఫారిజం లో మనం ఏం తెలుసుకున్నాం అంటే మనం ఇంతకుముందు మెటీరియల్ ఆర్గన్ సారీ మెడిసినల్ యాక్షన్ అనేది మెడిసినల్ యాక్షన్ మెడిసినల్ యాక్షన్ ఏ డిసీజ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది న్యాచురల్ డిసీజ్ ఏ విధంగా సప్రెస్ అవుతుంది సప్రెస్ ఇన్ సెన్స్ క్యూర్ అవుతుంది అంటే ఈ విధంగా అనేది మనం తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు దాని కంటిన్యూషన్ థర్టీ ఫోర్త్ అఫారిజం అనమాట the greater strength of the artificial disease produced by the produced by medicines is however not the sole cause of their power to cure natural diseases intak munna farana lo manam em anukunnam ante the only cause uh, the only cure etla possible aitadi anante the artificial disease ni produce cheyadam dwara ane aitadu ani cheppinam kada ante artificial disease etla produce cheyali oka similar uh, saaropya aushadam ante similar medicine dwara మనము అడ్మినిస్టర్ చేసినప్పుడు అంటే సిమిలర్ మెడిసిన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ ఉండాలి అంటే మనం దొరకకపోవచ్చు ఇనీషియల్ గా దాన్ని పార్షియల్ సిమ్ పార్షియల్ సిమిలిమమ్ అంటారు అంటే సిమిలర్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సేమ్ ఆల్రెడీ ఉన్న న్యాచురల్ డిసీజ్ కి అంటే ఎక్కడి నుంచి కంటామినేట్ అయినటువంటి వచ్చినటువంటి న్యాచురల్ డిసీజ్ ని ఈ సిమిలర్ గా ప్రొడ్యూస్ చేయబడిన డిసీజ్ బై మెడిసిన్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ మాత్రమే క్యూర్ చేయగలుగుతుంది అని తెలుసుకున్నాం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అదొక్కటే కాజ్ కాదు అదొక్కటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వలేదు అని చెప్తున్నా అనమాట అంటే దానితో పాటు కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా తెలుసుకున్నాం ఇన్ ఆర్డర్ దట్ దే మే ఎఫెక్ట్ ఎ క్యూర్ ఇట్ ఈస్ బిఫోర్ ఆల్ థింగ్స్ రిక్వెస్ట్ దట్ దే షుడ్ బి కేపబుల్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ ఎ హ్యూమన్ బాడీ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ డిసీజ్ యాజ్ సిమిలర్ యాజ్ పాసిబుల్ టు దట్ డిసీజ్ టు బి క్యూర్డ్ విచ్ విత్ సమ్ వాట్ ఇంక్రీస్డ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ టు ఎ వెరీ సిమిలర్ మార్బిడ్ స్టేట్ ద ఇన్ ద ఇన్స్టింక్టివ్ లైఫ్ లైఫ్ ప్రిన్సిపల్ which in itself is incapable of any reflection or act of memory ante ipudu natural disease vachindi manaki natural disease vachinappudu manaku prathi sari ee sari oka sari man without homeopathic medicines anukundam let's say ipudu ee samasaram 2020 lo naaku typhoid vachindi 21 lo typhoid vachindi ante appadiki ipadiki intensity anedi definitely takku untadi endukante aa manamu medicines ichinappatiki iyanappatiki దానికి శరీరానికి కొంత రెసిస్టెన్స్ అనేది వస్తుంది దాన్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు కోవిడ్ కి ఎంతో మంది వితౌట్ వ్యాక్సిన్ కూడా వాళ్ళకి నివారణ జరిగింది అంటే ఇంట్లోనే ఉండి తగ్గించుకోవడం కాని లేదంటే ఇంట్లో ఉండి ఆ ఏం తీసుకో మెడిసిన్స్ తీసుకోకున్నా ఆ తగ్గిపోయిందని లేదంటే హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ తీసుకున్నా కూడా తగ్గిపోయిందని అంటే వెదర్ బోత్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇక్కడ అంటే తీసుకున్నప్పుడు తగ్గినాయి తీసుకోకున్నా తగ్గినాయి అంటే తీసుకోకున్నా తగ్గినాయి అంటే కొంచెం టైం పడుతుంది అనమాట ఎందుకంటే బాడీ షుడ్ రియాక్ట్ టు దట్ వైటల్ ఫోర్స్ అంటే డిసీజ్డ్ వైటల్ ఫోర్స్ ని బాడీ చూడాలి బాగా చూసి చూసి ఇవ్వరని చెప్పేసి వితౌట్ హెల్ప్ కదా మనం మెడిసిన్స్ ఏం ఇవ్వట్లేదు కదా వితౌట్ హెల్ప్ కాబట్టి కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ తప్పకుండా జరుగుతుంది అని చెప్తుంది అనమాట ఎందుకంటే న్యాచురల్ యాంటీబాడీస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇంకా ఏంటి అంటే దానికి మెమొరీ కూడా ఉంటది అంటే ఇప్పుడు మెమొరీ టీ సెల్స్ అని ఉంటాయి మన శరీరంలో అంటే ఆ మెమొరీ టీ సెల్స్ అనేవి గుర్తు పెట్టుకుంటాయి అనమాట ఈసారి ఈ డిసీజ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ టైం ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ వస్తే ఈ డిసీజ్ వస్తే మనం ఆల్రెడీ మీకు అప్ప చెప్పినా కదా మీరు అంత చూసుకోవాలి అన్నట్టుగా కొన్ని సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది అనమాట కొన్ని సైజ్ కొన్ని సెల్స్ కి ఆ ఫ్యాగోసైట్స్ కి సో ఏమైతుంది అంటే అప్పుడు ఆ టైంలో డెఫినెట్లీ అవి నెక్స్ట్ టైం టైఫాయిడ్ వచ్చిన టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో టైఫాయిడ్ వచ్చిన ఇంటెన్సిటీ మరీ తక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ క్యూర్ చేయవు అంటే దీంతో పాటుగా న్యాచురల్ న్యాచురల్ క్యూర్ కూడా జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట విత్ విచ్ సమ్ వాట్ ఇంక్రీజ్డ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ టు వెరీ సిమిలర్ మార్బిడ్ స్టేట్ ద ఇన్స్టింక్టివ్ లైఫ్ ప్రిన్సిపల్ విచ్ ఇన్ ఇట్
అబ్స్క్యూర్ చేసి ఇంకొక పొరపాటును వచ్చింది అనుకోండి అంటే మన శక్తిని మించి అది వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు కూడా దాన్ని అనిహిలేట్ చేసి దాన్ని తరిమి కొట్టే శక్తి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శరీరానికి ఉంటుంది అని చెప్తారు అనమాట అంటే ఇక్కడ న్యాచురల్ డిసీజ్ కి దిస్ ఈస్ సో ట్రూ దట్ నో ప్రీవియస్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ డిసీజ్ కెన్ బి క్యూర్డ్ ఈవెన్ బై నేచర్ హర్ సెల్ఫ్ బై ద యాక్సెషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూస్ డిసిమిలర్ డిసీజ్ బి ఇట్ ఎవర్ సో స్ట్రాంగ్ అండ్ జస్ట్ యాజ్ లిటిల్ యాజ్ ఇట్ కెన్ బి క్యూర్డ్ బై మెడిసినల్ ట్రీట్మెంట్ విత్ డ్రగ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్కేపబుల్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ సిమిలర్ మార్బిడ్ కండిషన్స్ ఇన్ ద హెల్త్ ఇన్ ద హెల్తీ బాడీ అంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ టైఫాయిడ్ వచ్చింది టైఫాయిడ్ లో కూడా కొన్ని రకాలు ఉంటాయి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైఫాయిడ్ డెంగ్యూ అనుకోండి ఈ రెండు ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ సింటమ్స్ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు కానీ దానికి అంటే ప్రొబబుల్ డయాగ్నోసిస్ డయాగ్నోసిస్ చేసినప్పుడు డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోసిస్ లో వేరీ అవుతాయి అయినప్పటికీ ఇక్కడ రెండు సిమిలర్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టూ డిసీజెస్ వచ్చినాయి ఆ సిమిలర్ కండిషన్ అంటే సేమ్ అవే లక్షణాలు ఉన్నాయి కానీ టైఫాయిడ్ కాదు అన్నప్పుడు సేమ్ సిమిలరే కదా అంటే ఆ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు న్యాచురల్ డిసీజ్ అవుతుంది అది కూడా అంటే దానికి మెమరీ కొత్తగా వచ్చింది కదా అంటే ఇప్పుడు ఇటువంటి డిసీజ్ ఏంటి కొత్తగా వచ్చిందని మన శరీరం చూస్తుంది అనమాట చూసి ఏం చేస్తుంది దానికి కూడా మళ్ళీ మెమరీ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటుంది ఆ ప్రొడ్యూస్ చేసి చేయడంతో కొంచెం టైం పడుతుంది ఈ లోగా డిరేంజ్ అయిన వైటల్ ఫోర్స్ మళ్ళీ నార్మల్ గా రావాలంటే కొద్దిగా హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ డెఫినెట్లీ అవసరం అని చెప్తున్నారు అనమాట అంటే ఇది కాకుండా డెఫినెట్లీ శరీరం దానంతా అదే చేసుకుంటది అని చెప్తున్నారు అనమాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొత్త డిసీజ్ వచ్చినా పాత డిసీజ్ వచ్చినా శరీరంకి మనం ఈ మరి ఈ వైటల్ ఫోర్స్ క్యూర్ చేసుకుంటుంది అని చెప్తున్నాం కదా అంటే ఈ వైటల్ ఫోర్స్ ఏ విధంగా స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రెంగ్త్ అయి ఉంటుంది అని అంటే దానికి కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి లైఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం కదా అంటే ఆ వ్యాయామము ఆరోగ్యము అనారోగ్యము వాటిని ఎట్లా నిర్మూలించుకోవాలి అట్లా వ్యాయామం ఎట్లా చేయాలి ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి వీటన్నిటి ద్వారా ఎటువంటి ఆలోచనలు చేసుకోవాలి వీటన్నిటి ద్వారా మన వైటల్ ఫోర్స్ అనేది స్ట్రెంగ్త్ అని అవుతుంది అనమాట ఆ స్ట్రెంగ్ అయిన వైటల్ ఫోర్స్ ఎటువంటి డిసీజ్ వచ్చినా కోవిడ్ కానీ ఇంకేదైనా వచ్చినప్పటికీ డెఫినెట్లీ దాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శరీరానికి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఎంతో మంది హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ తీసుకోకుండా ఆసనాలు వేయడం ద్వారా మినిమం రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా కోవిడ్ ని నివారించుకోవడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ వితౌట్ వ్యాక్సిన్ వితౌట్ మెడిసిన్స్ ఎలా జరిగింది అంటే అతని అల్టిమేట్ పవరా కాదు కదా అంటే అతని రెగ్యులర్ పవరే అయినప్పటికీ అతని శక్తిని పెంపొందించుకున్నాడు ఇంకా స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకున్నాడు ఆ స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవడం ద్వారా అతనికి ఏంటి వైటల్ ఫోర్స్ అనేది ప్రతి ఒక్క డిసీజ్ కి కూడా డిసీజ్ కి కూడా ఆ అలర్ట్ గా ఉంది అనమాట అలర్ట్ గా ఉన్నటువంటి డిసీజ్ ఏమైతుంది ఇంకా తొందరగా రియాక్ట్ అవుతుంది వేరే ఇప్పుడు న్యాచురల్ డిసీజెస్ కి ఆ న్యాచురల్ డిసీజ్ కి అలర్ట్ గా ఉన్నప్పుడు త్వరగా రియాక్ట్ అయితే ఈజీగా నిర్మూలించడం జరుగుతుంది అప్పుడు వైటల్ ఫోర్స్ ఉన్నటువంటి వైటల్ ఫోర్స్ డిరేంజ్ కాదు త్వరగా అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ న్యాచురల్ డిసీజెస్ కి ఆర్టిఫిషియల్ డిసీజెస్ కి ఏంటి తేడా అంటే మళ్ళీ న్యాచురల్ డిసీజ్ అంటే బయట నుంచి వచ్చినటువంటివి అంటే వితౌట్ అవర్ ఆ వితౌట్ అవర్ మెడి మెడికేషన్స్ అదే ఆర్టిఫిషియల్ డిసీజ్ ఉంది అనుకోండి ఆర్టిఫిషియల్ డిసీజ్ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ద్వారా మనం ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు బాడీకి ఇన్సర్ట్ చేసినటువంటి వైటల్ ఫోర్స్ అప్పుడు దెబ్బ తినింది అనుకోండి అంటే విత్ ఓవర్ ఓవర్ స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ వైటల్ ఫోర్స్ కానీ లేదంటే ఎక్కువ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా కానీ ఆ ఇచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ బాడీ డినేజ్మెంట్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది ఎక్కువ అవడంతో పాటు వాటిని నిర్మూలించడానికి చాలా కష్టం అవుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నాం అంటే ఆర్టిఫిషియల్ డిసీజెస్ ద్వారా వచ్చినటువంటి డిసీజెస్ క్యూర్ చేయడం చాలా కష్టము అంటే శరీరం దానంతా కదా చేసుకుంటది దాన్ని ఓవర్లోడ్ చేయొద్దు అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ పొటెన్సీస్ కానీ ఎక్కువ రిపీటేషన్ కానీ చేయొద్దు వెన్ ఎవర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ ఇది థర్టీ ఫోర్త్ అఫార్జన్ లో తెలుసుకున్నటువంటిది ఒకసారి మాస్టర్ గారు తెలుగు వర్షన్ లో చూసి అన్న చెప్తే నెక్స్ట్ జబ్బుల వేదనలను పోలి ఉన్న వేదనని మందులు కూడా కొట్టించును జబ్బుల వేదనలను సంబంధించిన చుట్టరికము ఔషధములు ఔషధములు పుట్ట పుట్టించి వేదనలను ఉన్నది అంటే మనము సిమిలర్ డిసీజ్ కి మనం ఎట్లా చేస్తాము సిమిలర్ డిసీజ్ ఇచ్చినప్పుడే కదా అంటే సిమిలర్ మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడే సిమిలర్ సిమ్టమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఆ ఉన్నటువంటి ఎక్స్టి ఆల్రెడీ ప్రెసెంటెడ్ ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నటువంటి న్యాచురల్ డిసీజ్ ని ఎక్స్టింగ్ చేయగలదు అని చెప్తున్నారు ప్రకృతి ఎప్పుడును సరూపమైన వేదనలను జతపరచడం వలన వ్యాధులను నివారించుతున్నది కానీ వ్యతిరేక లక్షణములైన
దీనికి వివరణగా ఇచ్చారు అనమాట మాస్టర్ ప్రకృతి సిద్ధముగా కూడ కూడా మందులు వాడకయ్యే వాడకయ్యే జనులు జనులకు కొన్ని వ్యాధులు నివా నివారణ వగుతున్నది అందు సక్రమముగా నివారణమైన ఉదాహరణలు గ్రహించి ఆ నివారణ ఎట్లు జరుగుతున్నదో పరిశీలింపవలను అంటే వితౌట్ వితౌట్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ వితౌట్ ఎనీ అదర్ టైప్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్ హీల్స్ మెనీ డిసీజెస్ అని చెప్తారు అనమాట అంటే అటువంటి హీల్ అయిన డిసీజెస్ ఇప్పుడు ఉంది కోవిడ్ ఉంది నేను మెడిసిన్ ఏం తీసుకోలేదు సార్ అయినా నాకు కోవిడ్ తగ్గిపోయింది వచ్చింది తగ్గిపోయింది ఒక్క మెడిసిన్ కూడా వాడలేదు అని చెప్తుంటారు అప్పుడు ఏంటి ఇది కంప్లీట్ గా నేచర్ లాఫ్ క్యూర్ అనే దానిపైన బేస్ బేస్ చేసుకుని ఉంది ఎందుకంటే వాడు ఏ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ లేవు అందరు కొన్నట్టు ఉన్నాయి వాడికి ఇంకా సేమ్ వైటల్ ఫోర్స్ సేమ్ స్ట్రెంగ్త్ సేమ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద కోవిడ్ కూడా వచ్చింది అయినప్పటికీ వీటి తట్టుకోగలిగింది అంటే ఇది నేచర్ లాఫ్ క్యూర్ అనేది దాన్ని చూసి దాన్ని గ్రహించాలి అని చెప్తారు అనమాట ఇటువంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని డిసీజెస్ వితౌట్ మెడిసిన్స్ క్యూర్ అయినప్పుడు వాటిని తీసుకొని బాగా పరిశీలించాలి అందులో ఎటువంటి క్యూర్ జరిగింది అనేది కూడా గ్రహించాలి అని చెప్తారు అనమాట ఈ పరిశీలన వలన తేలిన దేమనగా ప్రకృతి సిద్ధముగా నివారణమైన వ్యాధులు అన్నీ సారూప్యము గల వేదనల బలముతోనే నివారణ అవుతున్నది విపరీత లక్షణం లక్షణములు గల వేదనలు పుట్టు పుట్టిన చోట తాత్కాలిక అవకాశమనే కానీ నివారణ జరగడం లేదు దీనికి కావలసిన ప్రకృతి పరిశీలన ఎట్లు చేయబడినదో ఈ దివో సూత్రముల వల్ల తెలియను అంటే ఫాలోయింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలోయింగ్ నెక్స్ట్ అపార్థమ్స్ లో ఏం తెలుసుకుంటాం అంటే మనం ఎటువంటి డిసీజెస్ ఎటువంటి ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి డిసీజ్ ని తీసేయగలదు ఎటువంటి డిసీజ్ ఎటువంటి డిసీజ్ ని పుట్టించగలదు అనే దాని గురించి నెక్స్ట్ తెలుసుకుందాం అంటే దానికంటే ముందు ఇక్కడ ఏం చెప్పారు అంటే ఇటువంటి ఈ రీసెర్చ్ చేయడం ద్వారా అంటే సిమిలర్ డిసీజ్ ఎట్లా క్యూర్ అయింది వితౌట్ మెడిసిన్స్ అనేది గ్రహిస్తే అక్కడ ఏంటి అంటే ఒక అట్లనే అంటే ఓన్లీ సిమిలర్ డిసీజ్ సిమిలర్ డిసీజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్గానిజం అంటే మన హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ ద్వారానే క్యూర్ అయితే కానీ వేరే అంటే ఇప్పుడు బ్రయోనియా ఇండికేట్ అయినప్పుడు రస్తాకి ఇచ్చినాం అనుకో డెఫినెట్లీ క్యూర్ కాదు లేదంటే బ్రయోనియా ఇండికేట్ అయినప్పుడు మనం ఏదో వేరే మెడిసిన్స్ పారాసిటమల్ అజిత్రోమైసిన్ ఇచ్చినాం అనుకోండి అక్కడ క్యూర్ కాకపోగా ఇంకా విపరీత లక్షణాలు అనేది పుడతాయి పుట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది సపరేషన్ అవుతుంది సపరేషన్ కానీ ఇంకా పాలియేషన్ కానీ ఇంకా రకరకాలుగా అవుతుంది అయినప్పుడు వైటల్ ఫోర్స్ ఇంకా డిరేంజ్ అవుతుంది అని కూడా చెప్పుకున్నాం అనమాట అంటే హోమియోపతిక్ ప్రిన్సిపల్ సిమిలర్ గా ఉన్నటువంటి డిసీజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ మెడిసిన్స్ ద్వారానే క్యూర్ అవుతుంది కానీ ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ మాస్ గారు ఇది థర్టీ ఫోర్త్ అపార్థంలో మనం తెలుసుకున్నటువంటిది నెక్స్ట్ చంద్రమోహన్న దీన్ని రీకాప్ చేసి నెక్స్ట్ థియరీ గురించి శుభోదయందరికి కృష్ణమాచార్యమాయాపయామి మోజయామి ో నిన్నేచోస్త అంతర్యామి అందరి ద్వారా నిన్నే వింత ప్రణవంగామేం భావిస్తాం దీవల సేవను కావిస్తో నీ పద సేవను ఆశిస్తాచార్యమాయాపయామి కృష్ణమాచార్యమాయాపయామి శుభోదయం అందరికి సరే ఆర్గనాల్లో 
మనం ఏం చదువుకుంటున్నాం మనకి హరిమోహన్ గారు మనకి ఏం చెప్తు చెప్తున్నారు మనకి అంటే వ్యాధులు ఫస్ట్ మనకి ప్రాణశక్తి ఎట్లా ఉంటుంది ప్రాణశక్తి యొక్క దాని యొక్క ప్రవర్తన ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పుకుంటూ వచ్చి హోమియోపతి ఎట్లా కనుక్కున్నాను ఏదో నేను అనుకున్నాను మీరు ఇవ్వండి అట్లా చేయట్లేదు అని మందా నేను గొప్పవాడిని ఇదిగో చూసాను నాకు వచ్చేసింది అట్లా లేదు నేను ఏ సిస్టమ్ ప్రకారం కనుక్కున్నాను అని మొత్తం క్లియర్ గా సిమ్స్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ డిటైల్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద క్లియర్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ఏంటి నేచురల్ డిజైన్ నేచర్ లాఫ్ క్యూర్ ని చూసి నేను కనుక్కున్నాను ఫస్ట్ చూసి అబ్జర్వ్ చేశాను అని చెప్పినా అంటే ప్రకృతిలో ఏం జరుగుతుంది ఒకటి పెద్దది సిమిలర్ గా ఉన్నప్పుడు అంటే సారూప్యంగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు చిన్నది కనిపించకుండా పోతుంది ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెద్ద రాత్రిపూట ట్యూబ్లైట్ వేస్తే అబ్బాయి ఎంత వెళ్తారు వస్తుంది అనుకుంటాం మరి ఉదయం సూర్యుడు రాగానే ట్యూబ్లైట్ వెళ్తారు ఏం కనిపించేది మరి ట్యూబ్లైట్ వెళ్తారు అంతా వెళ్ళిపోయింది మరి ట్యూబ్లైట్ వెళ్తారు లేదా ట్యూబ్లైట్ వేసే ఉంది మరి కానీ వెళ్తారు కనిపించలేదు కానీ సూర్యుడు వెళ్తారు మాత్రమే కనిపించింది దాని అటువంటి వాటిని అబ్జర్వ్ చేసి అని మన గారు ఆ ఇది ప్రకృతిలో ఏదో జరుగుతుంది మనం కొత్తగా చేసేది ఏం లేదు ప్రకృతిలో జరుగుతున్న దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని దాన్ని మనం ఔషధంగా వాడుకోవచ్చు అని అనుకున్నాను అనుకొని రెండు సిక్స్ సమావేశంలో నేచర్ స్లాబ్ క్యూర్ అంటారు అనుకొని ఆయన ఏం చేసినారు అబ్జర్వ్ చేసినారు ప్రకృతిలో ఆ కొన్ని డిసీజెస్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఆ ఒకవేళ ఒక చికెన్ పాక్స్ వచ్చే వాళ్ళైతే ఒక అమ్మవారు వచ్చేసి ఆ అమ్మవారి తర్వాత వరకు చెవుడు చెవుడు వచ్చేసింది ఆయన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ అమ్మవారు రాగానే మళ్ళా చెవిడు చెవిడి చెవి చెవిడి వెనుకని మళ్ళీ వచ్చేసింది అట్లా కొన్ని కొన్ని అబ్జర్వేషన్ ప్రకృతిలో సహజంగా ఎట్లా జరుగుతుంది వైద్యం అనేది ఇటువంటివి కొన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది హనుమాన్ గారు అయితే మరి ప్రకృతిలో ఆల్రెడీ ఇటువంటి వైద్యాలు జరుగుతున్నాయి కదా మరి మనం ఏం చేయాలి అంటే అందుకని ఇంతవరకు కూడా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అన్ని అంతవరకు వెయిట్ చేస్తూ ఉండలేం కదా మనం ప్రకృతి వచ్చి ఏదైనా ఒక డిసీజ్ ద్వారా వాటి తగ్గిస్తారు అనుకుంటే అంతవరకు వెయిట్ చేయలేం మరి దాని దాని అంతవరకు మనం ఆర్టిఫిషియల్ గా అలాంటి డిసీజ్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు తగ్గించగలుగుతాము అని అనుకున్నాను ప్రకృతిలో ఎట్లయితే జరుగుతుందో అటువంటి రోగాన్ని మనం కూడా కొన్ని ఆ మందుల ద్వారా అయితే ఏదో ఒకటి ఒక సబ్స్టెన్స్ ద్వారా పుట్టిస్తే మనం కూడా తగ్గించవచ్చు కదా అని అనుకున్నాను అనుకొని కొన్ని ప్రయత్నాలు చేసి అవే మనకు చెప్పు అది చెప్పుకుంటూ ఇవాళ అపారసంలో కూడా అది చెప్తున్నాము సిమిలర్ సిమిలర్ ఆర్టిఫిషియల్ విత్ హయ్యర్ స్ట్రెంత్ అంది న్యాచురల్ డిసీజ్ ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు బలంగా ఉండే దానికన్నా ఇంకా ఎక్కువ బలమైన మనం ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నేచురల్ గా నేచురల్ గా ఉండే డిసీజ్ అది డిజాల్వ్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఇది కూడా డిజాల్వ్ అయి ఆరోగ్యం మిగులుతుంది అని ఆయన రకరకాల అబ్జర్వేషన్స్ ద్వారా మనకు కనుక్కొని ఒక శాస్త్రాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది అట్లా అది నేను ఎట్లా కనుక్కున్నాను అని ఇంకా చెప్తా ఉన్నాను అనమాట ఆ ఒకవేళ సిమిలర్ గా ఉండే మందులు ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా జరుగుతుంది డిస్టిమిలర్ గా ఉండే ఇచ్చినప్పుడు ఇట్లా డిస్టిమిలర్ డిసీజెస్ ఎట్లా వస్తాయని నెక్స్ట్ మనకు నెక్స్ట్ సమాన లక్షణాలు ఉన్న వ్యాధులు ఒక శరీరంలో ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది ఆ అసమాన లక్షణాలు ఉన్న వ్యాధులు శరీరంలో ఉన్నప్పుడు ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది మనం చదువుకు చదువుకుందాం ఫర్దర్ గా అని మనకు మన మాస్టర్ హనుమాన్ గారు ఇవ్వడం జరుగుతుంది చెప్తా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది మనకు అపరిధంలో మనం చదువుకున్నది నెక్స్ట్ ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నా లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఏమో అంతకుముందు డ్రగ్ కదా అనుకున్నా లాస్ట్ డ్రగ్స్ కూడా చదువుకోకపోతే ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళు కదా వాళ్ళకి రావు ఏదో కొత్త చదువుకున్నట్టు ఉంటది మళ్ళీ వెళ్ళిపోయినట్టు ఉంటది ఓకేనా సరే అందరు రెడీ ఉండాలి లాస్ట్ లో పగటగా ముందే మూసేద్దు పది నిమిషాల ముందు 
సరే ఏం చదువుకుంటున్నాం మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో ఏం చదువుకున్నాం నాకు గుర్తులేదు అందులో మనం అందులో భాగంగా ఒక డ్రగ్ ని ఒక వారం ఎక్స్ప్లెయిన్ మన పరిచయం చేసుకోవడం జరుగుతుంది పరిచయం ఏది ఒక మనిషి గురించి ఒక మనిషి గురించి చెప్పాలంటే ఒక బుక్ అయింది అనుకో ఆ బుక్ అంతా కూడా ఒకటిసారి చెప్పుకోలేం కదా ఎవరైనా కొత్త కొత్త వాళ్ళు కలిసినప్పుడు సార్ పలానా సార్ పలానా సార్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు కదా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంట్రడక్షన్ జస్ట్ యూఆర్ ఇంట్రడక్షన్ ది డ్రగ్ జస్ట్ డైజెస్ట్ ఇట్ కొన్ని టేస్ట్ చూసిన తర్వాత మీరు ఇంతలో మీరే ఇంకా ఎక్కువ పెట్టుకొని మీరే తింటారు కానీ ఓకేనా సరే ఫస్ట్ టైమ్ ట్రైన్ టు uh introduce you the drug okay we completed the drug prionia next uh today we will have another another usual drug meko ikke yar yokka sharira gunadeepika మొదటి భాగం మాత్రం అందరూ కనుక్కోండి ఫస్ట్ అయితే అందులో ఇవి ఇవి మనకి చాలా ఉపయోగపడతాయి నేను క్లాస్ లో చెప్పిన తర్వాత వన్ వీక్ లో ఆ ట్రక్ మళ్ళీ చదువుకుంటాను అందులో ఈ గారు చెప్పిన అప్పుడు మనం ఇంకొంచెం ఎక్కువగా డైజెషన్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ నవ్ డౌన్లోడ్ డౌన్లోడ్ Uh, now we will go for the another drug which can be which can be cure we have the capacity of cure that colds and coughs and fever usual drug is the rustox rustox kada monna brayuni jeppin tarata jaage jaslo brayuni indicate ayyadi ee varamlo enduko it is the change of atmosphere from cold to heat అప్పుడు బాగా పనికి వచ్చింది ఈ వారంలో జెల్సియం ఇంబ్రోనియా బాగా ఇండికేట్ అయ్యి సో నో ప్రస్టాక్స్ ప్రస్టాక్స్ కామన్ నేమ్ స్నో రోజ్ పాయిజన్ ఓక్ స్నో రోజ్ అంటారంట దీన్ని ఈ చెట్టుని ఇదిగో చెట్టే ప్రస్టాక్స్ కూడా చెట్టే అనగా డిఎస్సిఏ ఫ్యామిలీ ఇట్ వాస్ ప్రూవ్డ్ బై అవర్ బిలోడ్ మాస్టర్ చాలా ఒక జన్మలో ఎన్ని అద్భుతాలు చేశారు అనిపించింది నాకు అయితే ఏ డగ్గు తీసి చూడు హనుమన్ గారికి అనుకున్నారంటారు ఒక జీవితంలో సాధ్యమా అనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా అంత దివ్య పురుషులే అనిపిస్తుంది పైజన్ ఓక్ పైజన్ ఓక్ అదే రెండు పేరు సరే అంటే ఫ్యామిలీ ఏమది ఫ్యామిలీ వేసుకోవచ్చు పాయిజన్ ఓక్ అదనమాట పాయిజన్ ఓక్ అనకాడియస్ ఫ్యామిలీ ప్రూవ్డ్ బై డాక్టర్ హనిమాన్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లాన్ కింగ్డమ్ ప్లాన్ కింగ్డమ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఒకసారి చూద్దాం వచ్చి ఎందుకంటే మైండ్ లో పడుతుంది కదా అని చూస్తుంటే ప్లానింగ్ నుంచి తయారు చేసింది ఉంటుంది ఇది రెస్టాక్స్ అంతవరకు మనం చెప్తున్నాం అది చూసే లోపల నెక్స్ట్ యాక్షన్ ఎట్లా ఉంటది మీడియం ఫాస్ట్ ఇది ఇది కూడా ఫాస్ట్ రెమిడీ కానీ బెల్డౌన్ అంత ఫాస్ట్ రెమిడీ కాదు మీడియం ఫాస్ట్ మీడియం ఫాస్ట్ రెమిడీ నాట్ స్లో బ్రయోనియ జలసీమి లాగా కాదు ఎకనోట్ బ్రయోనియా లా బెల్డౌన్ లా కాదు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ బెల్డౌన్ బ్రయోనియా తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫేజ్ లో రెస్టాక్స్ చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ డెప్త్ ఆఫ్ యాక్షన్ 
మోడరేట్ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ కూడా కానీ అంత మరీ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ కాదు మోడరేట్ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ నేచురల్ జుట్టు నేచురల్ జుట్టు ఇది రెస్టాక్స్ చెట్టు ఇంకా ఇంకా పిక్చర్ ఉంది సరే ఉండాలి ఉండండి ఇది సర్లే ఓకే ఇది రెస్టాక్స్ చెట్టు సో ఇది ఎల్సి ఇండియన్ డ్రగ్ కాదు ఇండియా ఇది ఇండియాలో ఉండేది కాదు ఫారిన్ కంట్రీస్ లో ఉండేది నెక్స్ట్ పాయిజన్ ఓక్ సరే పాయిజన్ ఇవి అంటారు అంటది యాక్షన్ మీడియం ఫాస్ట్ డెప్త్ ఆఫ్ యాక్షన్ మోడరేట్ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ థర్మల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి రెస్టాక్స్ లో ఉంటాయి థర్మల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఎక్కువ చిల్లీ హాట్ అంటే మోస్ట్ చిల్లీ రెమెడీ రెస్టాక్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ చిల్లీ రెమెడీ దాహం ఉంటది రెస్టాక్స్ లో దాహం బాగా ఉంటది యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే రూవి ఫ్రాంక్ మీకు మీకు చెప్పడానికి ఒకసారి ప్రిపేర్ అవుతుంటే నేను కూడా చాలా కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటున్నా రెస్టాక్స్ లో ఎంత దాహం ఉందని ఎప్పుడు అనుకోలేదు చాలా దాహం ఉంటది అంట మామూలు దాహం ఉందని కదా మేము టక్కన బ్రేవ్ అనుకుంటాం కదా రెస్టాక్స్ లో అంత దాహం ఉంది రేణియా ఎంత దాహం ఉందో అంత దాహం ఉంది మోస్ట్ చిల్లి పేషెంట్ మోస్ట్ చిల్లి పేషెంట్ చలి అస్సలు కూడదు థర్స్టి దాహం చాలా ఎక్కువ ఉంటది సోరా మహేష్ నోట్స్ షేర్ చేసి చెప్పనా లేకపోతే ఇట్లా చెప్పనా మీకు ఎట్లా ఫ్రీ ఉంటది ఇట్లా చెప్తూ వస్తా వినండి ఏల్మెంట్ ఫ్రమ్ వ్యాధి కారణాలు ప్రస్టాక్స్ లో వ్యాధి కారణాలు ఏమున్నాయి స్ప్రెయినింగ్ అంటే వెనుకులు అదే స్ట్రైనింగ్ సింగిల్ పార్ట్స్ ఒక 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 పార్ట్ ఎక్కువ స్ట్రెస్ కావడం అట్లాంటివి అట్లా కూడా వచ్చే బెనుకులలో రెస్టాక్స్ అద్భుతమైన మందు స్ట్రైనింగ్ ఆఫ్ దిస్ మజిల్స్ అండ్ టెండాన్స్ ఓవర్ లిఫ్టింగ్ ఓవర్ లిఫ్టింగ్ ఎక్కువ అతిగా ఎక్కువ ఇది బరువులు ఎత్తి ఎత్తిన తర్వాత ఎక్కడైనా పట్టుకోపోవడం లేకపోతే ఏదైనా ఇబ్బంది కదా అప్పుడు రెస్టాక్స్ కూడా చక్కని ఔషధం ఓవర్ లిఫ్టింగ్ కి ఓవర్ స్ట్రైనింగ్ కి ఇలాంటి వాటికి చాలా అద్భుతమైన ఔషధం రెస్టాక్స్ ఇదే మనం అందరూ చాలా మంది డే టు డే ప్రాక్టీస్ లో చూస్తుంటాం ఆ మూవ్ యాడ్జ్ ఉంటుంది సార్ ఊ అంటారు సార్ అంటే మంచిగా తిన్నప్పుడు ఏదైనా అంటే అన్యూజువల్ బరువు బరువు మామూలు వాళ్ళకి వాళ్ళకి సరిపోవడం కానీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు లేదంటే మిస్పోస్చర్ కరెక్ట్ పొజిషన్ లో లేనప్పుడు అది తినప్పుడు ఒక నర టక్కాన పట్టేస్తుంది క్రామ్స్ అటువంటి వాటిలో నువ్వు రొస్టాక్స్ ఇస్తే అద్భుతంగా క్లియర్ చేస్తావు మూ కన్నా ఫాస్ట్ గా క్లియర్ చేస్తావు మూ ఓన్లీ క్యూర్ ఇట్ ఇట్ వాంట్ క్యూర్ గుర్తుపెట్టుకోండి జస్ట్ ఇల్లి చూతనింగ్ ద ఎఫెక్ట్ మీకు అదే నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకుంటాం డిస్సిమిలర్ డిసీజ్ అంటాం అవి డిస్సిమిలర్ అవి డిసిమిలర్ ఇది సిమిలర్ లిఫ్ట్ లైయింగ్ ఆన్ డ్యాంప్ గ్రౌండ్ తేమ తేమ నేల మీద పడుకున్న తర్వాత వచ్చే బాధల్లో రెస్టాక్ ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్ రెమెడీ గుర్తుపెట్టుకోండి చల్లని నేల మీద పడుకున్నాడు చల్లని గడ్డ మీద పడుకున్నాడు మొదటి రోజు వాడికి పెరాలిసిస్ లాగా అనేది వచ్చిందంటే ఫస్ట్ ఆలోచించాల్సింది రస్తాక్సే నెక్స్ట్ ఇంకోటి నెక్స్ట్ ఇంకో రెమెడీ ఇది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినా కదా చల్ల నీళ్ళ మీద పడుకున్న తర్వాత వచ్చి ఎగ్జాక్ట్లీ గుడ్ గిరిగారు గుడ్ తెల్కమ్మార ఎగ్జాక్ట్లీ అంత ఎఫెక్టివ్ అది కూడా నేను ఫస్ట్ ఇది ఎంత డెప్త్ ఉంటది మామూలుగా కోల్డ్ కాఫ్స్ కదా అనుకున్నాను కానీ వండర్ఫుల్ రెమెడీ తెల్కమ్మార కూడా పెరాలిసిస్ లో నెక్స్ట్ గెట్టింగ్ వెన్ ఓవర్ హీటెడ్ వెన్ ఓవర్ హీటెడ్ 
వేడి వాతావరణం చల్ల వేడిగా ఉన్నప్పుడు చల్లని మేము తీసుకున్న తర్వాత వచ్చే బాధల్లో కూడా రస్టాక్స్ వన్ ఆఫ్ ది ర్యాంక్ రెమెడీ మనం పరిస్థితుల్లో ఎక్కువ అనుకుంటాం కానీ రస్టాక్స్ కూడా ఉంది దానికి ఇది వేడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తీసుకున్న చల్లని వాటిల వాటి వల్ల వచ్చే బాధలు టూ మచ్ సమ్మర్ బాతింగ్ ఇన్ లేక్ ఆర్ రివర్ టూ మచ్ సమ్మర్ బాతింగ్ ఇన్ లేక్ ఆర్ రివర్ సమ్మర్ లో బాగా ఎండ బాగా ఉన్నప్పుడు గంటల గంటలు లేకపోతే ఆ నీళ్ళలో ఈతలు అవి వేసినప్పుడు లేకపోతే సమ్మర్ లో ఏంటంటే కదా బావుల్లో అని వాటిలో గంట గంటల్లో వేసినప్పుడు వచ్చే బాధల్లో రస్టాక్స్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ర్యాంక్ రెమెడీ అయితే ఇది మనం పట్టణాలు ఈ పల్లెటూరులో కానీ పట్టణాల్లో ఎక్కువ దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఎట్లా చెప్పండి అక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఉంటాయి సమ్మర్ లో చల్లగా ఉండొచ్చని టికెట్ తీసుకొని పోయి అందులో కూర్చుంటారు నీళ్ళలో రైడింగ్స్ అని ఏవని ఇవని వాటర్ రైడింగ్స్ అని అవి వేస్తూ ఉంటారు అదేంది సమ్మర్ హీట్ ఉంది ఇక్కడ అన్నట్టు టూ మచ్ బాతింగ్ ఇన్ లేక్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్ అటువంటి వాటిలో కూడా ఆ కారణం మీద రుస్టాక్స్ మనకు చక్కగా పనిచేస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోండి కోల్డ్ ఎయిర్ చల్లని గాలి కూడా బాధలు అన్ని ఎక్కువైతాయి డ్యాంప్ షీట్ క్లాత్స్ వెట్టింగ్ హెడ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది తల స్నానం చేసి ఉంటారు పాపం అక్కడ బట్ స్త్రీలకు బట్టలు మార్చుకోవడానికి అక్కడ వేసులు లేకపోవచ్చు అది తడి బట్టలతో అట్లే ఉండి కొన్ని గంటలు ఉండేవరకి వాళ్ళకి వచ్చే బాధల్లో రుస్ట ఆ కోళ్ళు కాఫ్ ఫీవర్ బాడీ పెయిన్స్ హెడేక్ ఇవన్నీ ఇట్లా కూడా రుస్టాక్స్ అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి అటువంటి వాటిలో ఇది తడి బట్టలతో శరీరంలో శరీరం మీద తడి బట్టలతో ఉన్నప్పుడు వెట్టింగ్ ది హెడ్ హెడ్ కార్తీక మాసం వచ్చే వరకే ఈ కేసెస్ వస్తు వస్తాయి కార్తీక మాసంలో అంటే ఇట్లా అంటూ అనుకోవద్దు అంటే వాళ్ళకి అలవాటు లేకనో ఎందుకో అని స్వయంగా అంతవరకు అలవాటు లేని అలవాటు చల్ల నీళ్ళలో లేకపోతే బాగా రిపీటెడ్ గా తలస్నానాలు డైలీ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి యాక్చువల్ గా ఆయుర్వేదం ప్రకారం తలస్నానం డైలీ చేయమంటది అని అది అది న్యాచురల్ వాటర్ కావాలి ఇంకా చెప్పాలంటే అయితే ఇట్లా ఈ క్లోరినేషన్ వాటర్ ఇవన్నీ డైలీ హెడ్ బాత్ లేదా వేడి వేడి నీళ్ళ స్నానం చేసే వరకు ఏమవుతుంది జలుబులు ఎక్కువ అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే కార్తీక స్నానాల్లో చాలా మంది పొరపాటు ఏంటంటే బాగా వేడి వేడి నీళ్ళు తలస్నానం చేసి చల్ల ఉంది బయట వేడి వేడి తలస్నానం చేసి వస్తుంది అనమాట బయట చల్లగా ఉంటుంది వీళ్ళు వేడి 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 నీళ్ళు స్నానం చేసే వరకు శరీరం వేడి అయిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది వ్యతిరేక లక్షణాల వల్ల ఇండిఫరెన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ వల్ల ఎక్కువ మటుకు వీళ్ళకి జలుబులు జలుబులు వస్తుంటాయి అనమాట అటువంటి వాటిలో డస్టాక్స్ అది అటువంటి వాటిలో ఏ టక్ ఎక్కువ వస్తుంది తెలకమర కదా టెంపరేచర్ అటు ఇటు ఎక్కువగా తారతమ్యాల వల్ల వచ్చేది తెలకమర ఎక్కువ తలస్థానాలు చేసిన తర్వాత వచ్చే వాటిలో రుస్టాక్స్ అది డిఫరెన్షియేషన్ రుస్టాక్స్ కి తెలకమర ఓకే వెట్టింగ్ ది బాడీ వెట్టింగ్ ద హెడ్ దాని తర్వాత వచ్చే బాధలో ఇది చాలా మంచి మంది నెక్స్ట్ ఎక్కువ మటుకు స్పీర్ ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ క్లినికల్స్ తెలకమర వేటి మీద ఎక్కువ వర్క్ చేస్తుంది ఎక్కువ మటుకు పని చేసేవి బోన్స్ జాయింట్స్ అండ్ లిగమెంట్స్ బోన్స్ జాయింట్స్ అండ్ లిగమెంట్స్ అంటే ఎముకల మీద స్నాయువులు స్నా టెండాన్స్ అంటే స్నాయువులు అంటే ఎముకల్ని కండరాలని మజిల్స్ ని రెండింటి మధ్యలో ఒక ఒక నిర్మాణం ఏర్పడి ఉంటుంది దాన్ని స్నా టెండాన్స్ అంటారు వాటి ద్వారా అతుక్కు ఉంటుంది అనమాట మజిల్ బోన్కి అతుక్కునే అదనమాట ప్లేస్ దాన్ని టెండాన్స్ అంటారు టెండాన్ పోయి అక్కడ అతుక్కుంటుంది అది బోన్ జాయింట్స్ అండ్ లిగమెంట్స్ స్ప్రెయిన్స్ న్యూరోలాజికల్ కంప్లైంట్స్ న్యూరోలాజికల్ కంప్లైంట్స్ ఏం చెప్పుకున్నాం త తడి నేల మీద తడి గడ్డి మీద అట్లే నిద్రపోయి పడుకొని అట్లే పెరాల్సి వస్తే ప్రస్టాక్స్ అని చెప్పుకున్నా లేదా అడవి అనమాట న్యూరాలజికల్ కంప్లైంట్స్ కూడా మంచి మందిది స్కిన్ ఎరాప్షన్స్ స్కిన్ మీద కూడా ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ యాక్షన్ ఉంటుంది ప్రస్టాక్స్ ఇది ఒక ఇంట్రొడక్షన్ నేను చెప్పాను కదా ఇంకా చాలా పెద్ద ఉంది ఒక ఇంట్రొడక్షన్ చేస్తున్నాను డ్రగ్ అంతే కాకపోతే కొన్ని మీకు అర్థం కావడానికి రుస్తాక్స్ అంటే ఎట్లా ఉంటా ఎట్లా ఉంటారు అనేది కూడా మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఆ డ్రగ్ కామన్ కోర్స్ ఎట్లా పనిచేస్తో చెప్తా ఓకే ఇది రస్టాక్స్ రస్టాక్స్ లో ఇంతవరకు ఏమైనా అర్థమైందా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా 
ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళు కదా పాత వాళ్ళు అంటే పాత వాళ్ళు కానీ కొత్త వాళ్ళు ఏమైనా అర్థం కాని వాళ్ళు ఉంటే రేస్ చేయండి లక్షణాలు బిర్ర బీగించుకునేట్టు కూడా వాడు ఉంటాయి కదండి సార్ ఇంకా నేను చెప్పలే సార్ సార్ నేను ఇంకా చెప్పలే సార్ నేను చెప్పిన విషయాల్లో నేను డౌట్ ఉంటాడు కదండి ఓకే ఓకే ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళు కదా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు సార్ డౌట్ లో వాళ్ళ సార్ లైన్ గా ఉంటే ఏదో మాట చెప్పారు సార్ అది మరి ఒకసారి చెప్పరా అంటే తేమ తేమ వాతావరణం తేమ బాగా తేమగా ఉంటే నీళ్ళ మీద పడుకున్నప్పుడు తరువాత నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్ గెట్టింగ్ వెట్ వెన్ హీటెడ్ గెట్టింగ్ వెట్ వెన్ హీటెడ్ బాగా వాతావరణం వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ తలస్నానాలు కానీ లేకపోతే తడి తడవడాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా జరిగిన తర్వాత వచ్చే బాధలు స్టాక్స్ మంచి మంది నెక్స్ట్ అలానే డ్యాంప్ షీట్ డ్యాంప్ షీట్ అండ్ క్లాస్ మీకు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాలండి సార్ మీకు నోట్స్ షేర్ చేస్తాను మళ్ళీ ఓకే డ్యాంప్ షీట్ అండ్ క్లాస్ అయితే నేను ఎందుకు వెయిట్ చేస్తున్నా అంటే మీరు ఎవరు నోట్స్ షేర్ చేయాలి కనుక నేను చేయలేదు ఈ వారం పోయి ఈ వారం ఎవరు నువ్వు మీరు క్లాస్ అయిన తర్వాత నోట్స్ షేర్ చేయలేదు సార్ ఓకే ఈ సార్ నేను చేస్తాను తర్వాత మీరు స్పేర్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇందులో పనిచేస్తూ కూడా మనం క్లియర్ గా చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టాక్స్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే స్టిఫ్నెస్ స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది పట్టేసినట్టు ఉంటాయి పట్టేసినట్టు కాదు స్టిఫ్ స్టిఫ్ అయిపోతాయి ఇట్లా ఏమంటారు స్టిఫ్ అయిపోయి ఉంటది అంట ఎర్ర బీసుకోవడం అది స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ పెయిన్ స్టిఫ్ పెయిన్ పారలైటిక్ కండిషన్స్ ఫ్రమ్ బియరింగ్ వెట్ క్లాస్ బిర్ర బీసుకోవడము పెరాలసిస్ కండిషన్ ఎప్పుడు వెన్ వియరింగ్ వెట్ క్లాస్ చల్లని బట్టలు లేదా బట్టలు తెల్ల స్నానం చేసిన తర్వాత బట్టలు అట్లాగే ఉంచుకోవడం తర్వాత శరీరంలో వాళ్ళకు వచ్చే పట్టేయడాలకు వాళ్ళకు బిర్ర బీసినట్టు అయిపోతాయి శరీరం ఆర్ లైయింగ్ ఆన్ డ్యామ్ విత్ గ్రౌండ్స్ తేమగా ఉంటే నీళ్ళ మీద పడుకున్న తర్వాత మొత్తం నడువు కానీ బాడీ కానీ అంతా పట్టేసినట్టు అవుతుంది బిర్ర బీసినట్టు అవుతుంది అటువంటి వాటిలో రుష్టాక్స్ అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ కాదేశన్ మాత్రం మర్చిపోకండి స్టిఫ్నెస్ స్టిఫ్నెస్ అండ్ పారలైడ్ కండిషన్ ఆఫ్టర్ లైంగ్ ఆన్ కోల్డ్ డ్యాంప్ వెదర్ కోల్డ్ డ్యాంప్ గ్రౌండ్స్ అండ్ వెట్ క్లాస్ తడిగా ఉండే బట్టలు ఇట్లా వేసుకుని అట్లాగే ఉన్న తర్వాత వచ్చే బాధల్లో ఆ స్టిఫ్నెస్ పట్టేసినట్టు ఉండే వాటిలో రుష్టాక్స్ మంచి మందు రొమాటిక్ డయాక్సిస్ కీళ్ళ కీళ్ళ కీళ్ళకు సంబంధించిన బాధలు ఎక్కువ ఉంటాయి రుష్టాక్స్ లో ఎట్లా ఉంటాయి స్టిక్కింగ్ పెయిన్స్ స్టిక్కింగ్ పెయిన్స్ అండ్ లేమ్నెస్ అండ్ నమ్మనెస్ ఆఫ్ ది మజిల్స్ అండ్ టెండాన్స్ కండరాలు మరియు మజిల్స్ ఇవన్నీ కూడా సంబంధించినవి స్టిక్కింగ్ పెయిన్స్ అండ్ లేమ్నెస్ అంటే మొత్తం నొప్పులుగా ఉంటాయి నొప్పులుగా ఉంటాయి షోర్నెస్ అండ్ లేమ్నెస్ నెక్స్ట్ బ్యాక్ ఏక్ వైల్ సిట్టింగ్ అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ రైజింగ్ అయితే నడుము కూడా వీళ్ళకి పట్టేసినట్టు అయ్యింది తెల్లని దేవాతంలో పడుకోండి తర్వాత పట్టేసినట్టు అయ్యింది కూర్చొని కూర్చొని లేచి లేచి అనుకో వెంటనే బా అనిపిస్తుంది అంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అంత ఒక మొత్తం ఒక కట్టె వెనకాల వీప్ మీద కట్ట ఒక కట్టెతో కట్టితే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుంది వాళ్ళ సెన్సేషన్ స్టాక్స్ లో బెటర్ బై కంటిన్యూ మోషన్ అబ్బా ఇంత ఇబ్బందిగా ఉంది కానీ మెల్లగా ఒక ఐదు ఆరు నెలలు వేసిన తర్వాత మెల్లగా నడుస్తుంటే ఫ్రీ అయిపోతుంది ఇది ల్యాండ్ మార్క్ ప్రస్టాక్స్ చాలా ల్యాండ్ మార్క్ ఓకే స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ బ్యాక్ బ్యాక్ ఏ వైల్ సెట్టింగ్ రైజింగ్ ఫ్రమ్ బెటర్ బై కంటిన్యూడ్ మోషన్ స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ది జాయింట్స్ గ్రేట్ రెస్ట్లెస్నెస్ సోర్నెస్ అండ్ స్టిఫ్నెస్ మొత్తం బాడీ అంతా నొప్పులు నొప్పులుగా ఉంటుంది
బాడీతో నొప్పులుగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎయిల్మెంట్స్ ఫ్రమ్ స్ప్రేయింగ్ స్ట్రైనింగ్ అండ్ ఓవర్ లిఫ్టింగ్ దమ్ము చెప్పిన కదా బాధాన్ని కూడా ఇంకా ఎట్లా ఎందుకు వస్తాయి వీళ్ళకంటే ఓవర్ లిఫ్టింగ్ ఎక్కువ వరకు బా వెనకడాలు స్ప్రైనింగ్ వెనుకడాలు ఓవర్ లిఫ్టింగ్ ఎక్కువగా మన మనకి ఎంత మోయగలుగుతాం అంతకన్నా ఎక్కువ బరువులు మోసిన తర్వాత వచ్చే బాధల్లో స్టక్స్ మంచి మంచి ట్రాన్స్లైటీస్ ఫ్రమ్ రైడింగ్ ఇన్ ఏ కోల్డ్ విన్ చల్లని తేమ వాతావరణంలో చల్లగాలకి చల్లని ఎలిమే పెడుకున్న తర్వాత గొంతు నొప్పి వచ్చేసి ట్రాన్స్లేట్ వాచి ఉంటే అద్భుతమైన మందరు స్టాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చల్లని నేల మీద పడుకున్నాడో లేదా చల్లని ఆ తలస్థానాలు ఎక్కువైనాయి చేసిన తర్వాత వచ్చి గొంతు నొప్పుల్లో గొంతు నొప్పులు ఏముంటాయి ట్రాన్స్లేటీస్ ఉంటుంది అంటే గొంతు లోపల ట్రాన్స్లేట్స్ అయితే ఉన్నాయో అవి వాచి ఉంటాయి అప్పుడు మీరు ఆ కాజేషన్ మీద రుస్టాక్స్ ఇస్తే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇంకా ఫర్దర్ చెప్పుకుంటాం అట్కేరియా ఫ్రమ్ బాత్రింగ్ విత్ ఇంటాలరబుల్ ఇచ్చింగ్ అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ ఎయిర్ వర్షంలో తడిసిన తర్వాత బాగా తడిసిన తర్వాత వర్షంలో బాగా తడిసిన తర్వాత లేదా చల్లని బట్టల మీద చెప్పాక ఇంతకుముందు మొత్తం నదిలో ఎక్కడ స్నానం చేసిన తర్వాత బట్టలు మార్చుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అటువే బట్టల మీద ఉన్నారనుకో తర్వాత శరీరం దద్దుర్లు అవన్నీ వస్తాయి అనుకో అప్పుడు కూడా స్ట్రక్స్ అద్భుతమైన మంది వెట్టింగ్ ద బాడీ ఆర్ వెట్టింగ్ ద వెట్ క్లాస్ వియరింగ్ ద వెట్ క్లాస్ చల్లని తేమ వాత అది బట్ట అట్లాగే శరీరం ఎంచుకున్న తర్వాత వచ్చే దురదల్లో మంచి మంది నెక్స్ట్ ఎగ్జిమా ఎగ్జిమాలో కూడా ఇది ఇది ఈ కారు బలే చెప్పినారు ఇది యాంగిల్ ఆ మామిడి జీడి మామిడి మామిడికాయ ఉంటుంది చూసినావా మామిడికాయ జీడి తగిలిన తర్వాత కొంచెం పుండ్లు వస్తాయి ఆ జీడి వల్ల ఆ పుండ్లు ఎట్లా ఉంటాయంటే దాని రసి ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి మళ్ళీ అక్కడ పుండు అవుతుంది మళ్ళా దాని రసి ఇంకో దగ్గర తగిలి అక్కడ పుండు అవుతుంది మళ్ళీ దాని రసి ఇంకో దగ్గర పుండు అవుతుంది ఇట్లా 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 మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏ మంది ఇచ్చినా తగ్గలేదు నాకు ఎట్లా తగ్గుతుందబ్బా అనుకుని నేను క్లినిక్ స్టార్ట్ చేసే పత్రంలో ఈ ఏం చేయాలి క్రియోసిట్ ఇచ్చినా తగ్గలేదు అప్పుడు ఇకేఆర్ దే మెట్టి మెట్టి చేసిన మళ్ళీ అప్పుడు ఒకసారి క్యాజువల్గా చైన బంధంలో ఉందనమాట అనుబంధంలో ఉంటారు స్టాక్స్ యొక్క అనుబంధంలో చదవండి మీరు మామిడి యొక్క జీడి తగిలిన తర్వాత వచ్చే కొరుకుల్లో రస్టాక్స్ అద్భుతమైన మంది అని ఈకేఆర్ ఇచ్చి ఈకేఆరే ఇవ్వడం జరిగింది ఏ బుక్లో లేదు అది అయిన తర్వాత రస్టాక్స్ ఇస్తే భలే అద్భుతంగా క్యూర్ అయింది అద్భుతంగా క్యూర్ అయింది అది మాస్టర్ అంటే మనం కూడా కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయండి మాస్టర్ గారు మన లోపల నుంచి మనకు సహకరించి మనం కూడా ఆయన ఆయన అంత వరకు చేస్తా అని చెప్పినారు గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకని మనం కూడా కొంచెం రెగ్యులర్ గా బాగా చదవండి చదివిన తర్వాత ఆయన ఆయన మన లోపల నుంచి వర్తిస్తారు ఆ ఎగ్జిమా మామిడి జీడి అంటిన తర్వాత వచ్చే బాధల్లో వచ్చే కురుపుల్లో అద్భుతమైన రుస్టాక్స్ టంగ్ ఎట్లా ఉంటది చాలా ప్రామినెంట్ టంగ్ రుస్టాక్స్ యొక్క టంగ్ ఎట్లా ఉంటది అంటే డ్రై సోర్ రెడ్ క్రాక్ టంగ్ డ్రైగా ఉంటది ఎండిపోయినట్టు ఉండి క్రాక్స్ క్రాక్స్ ఉండి ట్రయాంగులర్ రెడ్ టిప్ ఉంటది నాలుగు చివరలా ఇక్కడ ఉంటదా ట్రయాంగుల ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంటది అంటే త్రికోణాకారంలో ఎర్రని మచ్చ ఉంటది అది ఎర్రని మచ్చ ఉంటది నాలుగు నాలుగే యొక్క కొన మీద అప్పుడు అది కన్ఫర్మ్ అనమాట రుస్టాక్స్ అన్ని చాలా తక్కువ మీకు ఎప్పుడు మీ క్లియర్ చెప్పాలంటే టిప్ అనేది ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఎర్ర ఎర్రగా ఉంటది అది మాత్రం మైండ్ లో పెట్టుకోండి అటువంటి అట్లా మనకు నేను కేసు కనిపించినప్పుడు ఎప్పుడైనా గ్రూప్ లో పెడతా ఓకే టేక్స్ ఇంప్రింట్స్ ఆఫ్ టీత్ వాళ్ళకి నాలుగే కూడా ఏమవుతుంది పనుల యొక్క గుర్తులు ఉంటాయి నాలుగే మీద పనుల గుర్తులు ఉంటాయి మెరిసాల కూడా గుర్తులు రావద్దు చాలా టక్స్ ఉన్నాయి పనుల గుర్తులు ఉండేది పొడవైలము చెల్లోయం వీరు అన్నిట్లో కూడా నాలుగే మీద పనుల గుర్తులు ఉంటాయి రుస్టాక్స్ కూడా పనుల గుర్తులు ఉంటాయి యాంటీమ్టాట్లు కూడా ఉంటాయి ఓకే అన్నిట్లో కూడా ఇది టంగ్ ఎట్లా ఉంటుంది స్పెసిఫిక్ గా రస్టాక్స్ లో డ్రై రెడ్ క్రాక్ టంగ్ విత్ టిప్ ట్రాంగులర్ రెడ్ టిప్ అట్లా ఉంటుంది రస్టాక్స్ యొక్క టంగ్ నెక్స్ట్ రెస్ట్లెస్నెస్ 
అస్థిరత్వం చాలా ఎక్కువ కృష్ణాక్షలో చాలా అస్థిరత్వంగా ఉంటారు జంప్ ఫ్రమ్ వన్ సబ్ సబ్జెక్ట్ అనదర్ సబ్జెక్ట్ ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి జంప్ చేస్తూ ఉంటారు కెనాట్ సిట్ అండ్ వన్ ప్లేస్ ఒక దగ్గర కూర్చోలేరు ఎందుకంటే కూర్చుంటే బాధ ఎక్కువైతే వీళ్ళకి మెల్లగా తిరుగుతుంటే బాధ తక్కువ నెక్స్ట్ ఎట్లా ఉంటది వీళ్ళకి ఎంత రెస్ట్లెస్ అంటే ఫిజికల్ రెస్ట్లెస్నెస్ రాదర్ దాని మెంటల్ రెస్ట్లెస్నెస్ భౌతికంగా ఎక్కువ రెస్ట్లెస్ గా ఉంటారు మెంటల్ రెస్ట్లెస్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది ఉన్నా కూడా తక్కువ ఉంటారు స్టాక్స్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా పెక్యులర్ పాయింట్ మీకు డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫిజికల్ రెస్ట్లెస్నెస్ మెంటల్ రెస్ట్లెస్నెస్ ఎట్లా అంటే క్లియర్ గా చెప్తాను ఒక బాడీ పెయిన్స్ ఉంటాయి భయంతో నొప్పులు ఉన్నాయి చల్లగాలి తిరిగిన తర్వాత నొప్పులు ఉన్నాయి కాసేపు కూర్చుంటారు కూర్చుంటా బా ఎంత హాయి ఉందిరా ఆయన ఇప్పుడు దాకా ఈసం కూర్చోలేకపోయినా అనిపిస్తుంది మరి కొంచెం ఎంత తప్ప మళ్ళీ నొప్పులు వేస్తుంది అని మళ్ళీ లేస్తాడు లేచి అక్కడ దిగి సోఫాలో పడుకుంటాడు బా హాయి ఉంది ఇప్పుడు దాకా అసలు కుర్చీలో కూర్చుంటే బాగాలేదు మళ్ళీ ఇప్పుడు సోఫాలో పడుకుని కూర్చున్నా పడుకుంటే బాగుంది మళ్ళీ ఒక పావు గంట అయిన తర్వాత మళ్ళీ బా మళ్ళీ ఎందుకు బాడీ ఎంత నొప్పులు అనిపిస్తుంది అని అట్లాగే నొప్పులు అనిపించిన తర్వాత ఒక అట్లాగే పడుకొని పడుకొని అనుకో ఇంకా ఎక్కువైతుంది ఇక వాడికి ఆగతుంది మళ్ళీ ఖచ్చితంగా లేవాల్సిందే ఇట్ విల్ లిఫ్ట్ హిమ్ అట్లా ఉంటాయి పెయింట్స్ వాడికి మళ్ళీ లేచి మళ్ళా అక్కడ ఉన్న మంచం మీద పడుకుంటారు మంచం మీద పడుకున్న తర్వాత మళ్ళా కొంచెం సేఫ్ సుఖంగా ఉంటుంది మళ్ళీ ఎక్కువైతుంది మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ కొంచెం కూర్చుంటారు ఇట్లా ఇట్లా తిరుగుతూనే ఉంటారు ఇది ఫిజికల్ రెస్ట్లెస్నెస్ అంటే శరీరానికి సంబంధించిన రెస్ట్లెస్నెస్ మాత్రమే ఉంటుంది ఎక్కువ మన స్టాక్స్ లో మెంటల్ రెస్ట్లెస్నెస్ అంటే ఏది మానసికంగా ఎక్కువ రెస్ట్లెస్ గా ఉంటారు వాళ్ళు ఏది ఆర్సి కాలం ఖాళీ ఖాళీ సెల్ఫ్ వీళ్ళందరికీ మెంటల్ రెస్ట్లెస్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు కూడా నీకు ఎక్కువ రెస్ట్లెస్ గా కనిపిస్తారు కానీ ఫిజికల్ రెస్ట్లెస్నెస్ ఉండదు అంటే భౌతిక శరీరానికి ఎక్కువ ఉండదు వాళ్ళకి వాళ్ళు కాసేపు తిరుగుతారు కాసేపు ఎక్కడ పొద్దు పోయేది వాళ్ళకి అటు తిరుగుతారు ఇటు తిరుగుతారు ఇటు తిరుగుతారు అటు తిరుగుతారు ఎక్కడ దగ్గర కూర్చోలేరు దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెంటల్ రెస్ట్లెస్నెస్ మీకు డిఫరెన్షియేషన్ అర్థమైందా ఇంకెవరికైనా అర్థం కాలేదా మెంటల్ రెస్ట్లెస్నెస్ కి ఫిజికల్ రెస్ట్లెస్నెస్ అర్థమైంది సార్ సరే ఓకే అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే రేస్ చేయండి లేదంటే అందరికీ అర్థమైన ఉంటే ముందుకెళ్తా ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళు ఉంటారు కదా పాపం ఫిజికల్ రెస్ట్లెస్నెస్ అంటే శరీరానికి ఇబ్బంది వల్ల శరీరం ఒక దగ్గర పొందలేక అటు ఇటు అటు ఇటు స్థాన భ్రంశం చెందుతుంటుంది శరీరం అది ఫిజికల్ రెస్ట్లెస్నెస్ మెంటల్ రెస్ట్లెస్ అంటే మానసికంగా ఆందోళన అస్థిమితం వల్ల ఎక్కడ వాళ్ళకి స్థిరంగా ఒక దగ్గర ఉండలేరు కాసేపు ఇంటికి వెళ్తా అంటారు కాసేపు స్కూల్కి వెళ్తా అంటారు కాసేపు ఆఫీస్కి వెళ్తా అంటారు ఆఫీస్ కాసేపు రోడ్ మీకు వెళ్ళి వస్తా అంటారు ఎక్కడ వాళ్ళకి తృప్తి ఉండదు అది మెంటల్ రెస్ట్లెస్నెస్ ఆసి కాలం ఖాళీ సల్ఫ్ అలాంటి వాటిలో అది మెంటల్ రెస్ట్లెస్నెస్ ఉంటుంది ఓకే అయితే రెస్టాక్స్ లో ప్రధానంగా ఫిజికల్ రెస్ట్లెస్నెస్ ఉంటుంది ఓకేనా క్లియర్ నెక్స్ట్ సిమ్టమ్స్ మోస్ట్లీ లెఫ్ట్ సైడెడ్ గో ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ బాధలు ఎక్కువ ఉంటుంది రెస్టాక్స్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ కూడా మారచ్చు నెక్స్ట్ స్రావాలు ఎట్లా ఉంటాయి స్టాక్స్ లో డిస్చార్జెస్ ఆర్ యాక్రిడ్ రస్టీ కలర్ ఇంతకు ముందు చెప్పిన జీడి ఎట్లా ఉంటది ఒక దగ్గర వచ్చి ఇంకో దగ్గరికి మళ్ళీ అక్కడ పుండు అవుతుంది మళ్ళీ ఇంకో దగ్గర ఇంకో పుండు అవుతుంది ఇంకో దగ్గర ఇంకో పుండు అవుతుంది అట్లా అట్లా వచ్చే స్రావాలలో పని వచ్చే మంచి మందు రస్టాక్స్ చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకుముందే అటువంటి స్రావాలు రస్టాక్స్ ఉంటాయి ఎట్లా ఉంటాయి వరిసిపోయి గుణానికి కలిగి ఉంటాయి యాక్రిడ్ రస్టీ రెడ్ కలర్ రస్ట్ లాగా ఎర్రగా ఉంటాయి చులుంబడినట్టు ఉంటాయి లైక్ మీట్ వాటర్ ఎర్ర ఒక మాంసంలో ఉండే నీళ్ళ లాగా ఉంటాయి అంట ఎర్రగా ఉంటాయి డిశ్చార్జెస్ కాజింగ్ ఎరప్షన్స్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆ డిశ్చార్జెస్ ఎక్కడ తగిలితే అక్కడ ఎరప్షన్స్ వస్తాయి అట్లా ఉంటాయి డిశ్చార్జెస్ యాక్రెట్ డిశ్చార్జెస్ ఎక్స్కోర్ ఎయిటింగ్ అండ్ కాజింగ్ ఎరప్షన్స్ ఆన్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆ టచ్ వెన్ ఎక్క ఆ సవాళ్ళు ఇక్కడ తగిలితే అక్కడ పక్కన స్ప్రెడ్ అయితా ఉంటాయి స్ప్రెడ్ అయితా ఉంటాయి అవి రెస్టాక్స్ యొక్క డిశ్చార్జెస్ చాలా స్పెసిఫిక్ డిశ్చార్జెస్ గుర్తు పెట్టుకోండి రెస్టాక్స్ యొక్క డిశ్చార్జెస్ నెక్స్ట్ యాంగ్జియస్ ఆందోళన ఎక్కువ ఉంటారు రెస్టాక్స్ లో ఎస్పెషల్ అబ
టెన్షన్ పడతా ఉంటారు రస్ ఫిజికల్ రెస్ట్లెస్నెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దాంతో పాటు మెంటల్ కూడా యాంగ్జైటీ ఉంటుంది చాలా యాంగ్జైటీ ఉంటుంది అప్రిహెన్షన్ ఏం చేస్తుందో మా పిల్లలకి ఏం చేస్తుందో అరే పా మా పిల్లల ఫ్యూచర్ ఎట్లా ఉంటుందో అని ఎక్కువ భయపడతా ఉంటారు బీయింగ్ థ్రెటెండ్ ఏం జరుగుతుంది రేపు ఎట్లయితుందో అని భయం ఎక్కువ ఉంటుంది రెస్టాక్స్ సాడ్ హెల్ప్లెస్ ప్రొఫైన్ డిప్రెషన్ డిసైడ్ సాలిట్యూడ్ బాధ విచారము దుఃఖంగా ఉంటారు రెస్టాక్స్ వాళ్ళు ఉండి డిజైర్స్ టు బి సాలిట్యూడ్ ఒంటరిగా ఉండడానికి ఇష్టపడతారు ఎవరు రెస్టాక్స్ వాళ్ళు ప్రొఫౌండ్ డిప్రెషన్ బాధ ఆ విచారంలో ఉండిపోతారు ఫియర్ ఆఫ్ బీయింగ్ పాయిజన్డ్ నాకు ఎవరు విషయం పెడతారో అనే భయం ఆ యొక్క అనుమానం ఎక్కువ ఉంటుంది రెస్టాక్స్ నాకు ఎవరు నాకు ఎవరు విషయం పెడతారో అనే అనుమానం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది రెస్టాక్స్ లో యాక్చువల్ గా ఇది హయో సేమస్ లో ఎంత ప్రామినెంట్ అనుకున్నాను రెస్టాక్స్ లో ఎంత ప్రామినెంట్ ఏంట అందరు ఇచ్చిన రాథర్స్ ఫియర్ ఆఫ్ బీయింగ్ పాయిజన్ ఇది మనం బయట కూడా వింటుంటాం విషయం పెట్టినారు అది అనుమానం అనుమానంతో ఏం తినదు తాగరు అలాంటి వాళ్ళు రెస్టాక్స్ ఇస్తే ఆ యొక్క హై పర్డెన్సులు ఇస్తే ఆ యొక్క భయం అనేది తీసేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ మైల్డ్ చాలా సెన్సిటివ్ వీళ్ళు రెస్టాక్స్ వాళ్ళు చాలా సెన్సిటివ్ సెన్సిటివ్ గా ఉంటారు సూపర్ స్టిషియస్ ఎక్కువ చాందస చాందస భావాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సూపర్ స్టిషియస్ అంటే నమ్మకాలు మూడు నమ్మకాలు ఎక్కువ రిసాక్స్ వాళ్ళకి అయిన తర్వాత ఇంకోటి ఉంటది ఇక్కడ రాలేదు రెఫరెన్స్ చాలా గౌరవం ఎదుటి వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ గౌరవం ఇస్తారు రెఫరెన్స్ గివ్స్ అండ్ యూ రెస్పెక్ట్ టు అదర్స్ వాళ్ళు ఎక్కడికి పోయినారు అనుకో టకాన్ లేచి నిలబడతారు ఇట్లా ముంగి నిలబడతారు రెస్టాక్స్ వాళ్ళు అప్పుడు గమనించచ్చు రెస్టాక్స్ వాళ్ళు అంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు రెస్టాక్స్ వాళ్ళు చాలా రెఫరెన్స్ ఉంటుంది రెస్టాక్స్ లో ఆ వాళ్ళు ఒక ఆమె వస్తుంది క్లీక్ కి ఆమె డోర్ ఇట్లా తిరగగానే చాంబర్ డోర్ తిరగగానే సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ ఇట్లా వంగుతా ఉంటారు చిన్నపిల్లలు లెంగినట్టే వంగుతారు ఆ పెద్ద ఆమె పాప దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెఫరెన్స్ అనమాట ఆ రూబ్రిక్ రెఫరెన్స్ అట్లా ఉంటారు వాళ్ళు ఫస్ట్స్ వాళ్ళు చాలా రెఫరెన్స్ ఫుల్ గా ఉంటారు గివ్స్ అండ్ యూ రెస్పెక్ట్ టు అదర్స్ చాలా గౌరవం ఇస్తారు ఇంకా ఇది రెస్టాక్స్ యొక్క ప్రామినెంట్ సైలెంట్ ఫీచర్స్ అంటే కొన్ని కొన్ని పరిచయం ఇందులో నేను డౌట్ ఉండేటండి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా కోల్డ్ కాఫ్ ఫీవర్ కి వెళ్తున్నా ఇందులో డౌట్ ఉందా ఏం లేదు గుడ్ ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైస్ చేయండి వాళ్ళకి డౌట్ ఏదో నేను చెప్తా అట్లా చేద్దాం ఎవరికి డౌట్ ఉన్నా వాళ్ళకి హ్యాండ్ రైస్ చేయండి వాళ్ళని అడుగుతా వాళ్ళకి ఆ డౌట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఇప్పుడే ఓకే ఎనీ వన్ రైజ్ హ్యాండ్ నో సో ఐ థింక్ ఐ అండర్స్టుడ్ బై ఎవ్రీ వన్ దీపిక అమ్మ అర్థమైందా తల్లి సరే ఓకే మనకి రెస్టాక్స్ లో మెయిన్ గా ఇంతవరకు చెప్పిన విషయాలు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ది బ్యాక్ ఉంటుంది స్టిఫ్నెస్ శరీరం మొత్తం మొత్తం పట్టేసినట్టు ఉంటుంది స్టిఫ్నెస్ అంటే పట్టే ఒక కట్టేలాగా బీర్ర బిగిసిపోయినట్టు ఉంటుంది ఒకటి రెండు నెక్స్ట్ పాయింట్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ మోషన్ అగ్రవేషన్ ఒక ఫస్ట్ ఐదు అడుగులు అడుగులు వేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది పెడతారు బెటర్ బై కంటిన్యూ మోషన్ మెల్లగా తిరుగుతుంటే మెల్లగా ఉపశమనం ఉంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ ఉపశమనం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా అక్కడ కూర్చొని మళ్ళీ కాసేపటికి మళ్ళీ ఎక్కువైంది అంటాడు మళ్ళీ అట్లా తిరుగుతూనే ఉంటాడు అట్లా బిచ్చుకల్ రెస్నెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆక్స్ లో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండో పాయింట్ ఏంటంటే రెండో పాయింట్ ఏంటి అంటే బెనుకులు ఓవర్ లిఫ్టింగ్ వల్ల దాని తర్వాత వచ్చే బాధలకు ఎక్కువగా ఇది మంచి మంది బెనుకులు బెనుకి లేని తర్వాత అని ఎక్కువ బరువు లెత్తిన తర్వాత వచ్చే బాధల్లో చూస్తుంటాం విలేజర్స్ లో ఎక్కువ మటుకు వాళ్ళు మనం ఇంతకుముందు బెనుకులో చెప్పుకున్నాం కదా చెప్పుకున్నావా లేదా బెనుకులు అయిపోయినప్పుడు ఎక్కువ మటుకు కరియర్ చెప్పారు 
కరి కరియట్ అంటారు చూసినావా అంటే వరి వరి యొక్క వరిని ఆడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు తడి నీళ్ళలోనే కాళ్ళు కాళ్ళు తడుపుకొని అందులోనే పని చేస్తూ ఉంటారు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కూడా అట్లా చేసి 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 వచ్చిన తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు అట్లా వంగిపోయి ఎట్లే ఉండిపోతారు తడి నీళ్ళ నీళ్ళు ఎప్పుడు నీళ్ళలోనే ఉంటారు ఆ రోజంతా ఆ రోజు అంతే నీళ్ళు అట్లా రోజులు రోజులు ఉంటారు వంగిపోయి ఎట్లే ఉంటారు ఓవర్ స్ట్రెయింగ్ అండ్ స్ప్రెయిన్ అవాళ్ళలో రెస్టాక్స్ ఇస్తే అద్భుతంగా వర్క్ చేస్తారు గుర్తు పెట్టుకుని ఎవరైనా పల్లెటూరు వాళ్ళు ఇట్లా నాట్లు వరే నాట్లు నాటినాం సార్ దాని తర్వాత నుంచి బాగా నడువులు పై నొప్పులు ఉన్నాయి సార్ అంటే కన్ను మొత్తం మీరు రెస్టాక్స్ ఇస్తే మాత్రం అద్భుతంగా పని చేస్తారు ఎందుకు అన్ని కలిసిపోయినా అక్కడ నీళ్ళలో ఎక్కువ పట్టుకుంటున్నారు నీళ్ళలోనే ఉదయం నుంచి అతి వరకు ఉంటున్నారు ఆ అండి అది ఓవర్ లిఫ్టింగ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అట్లా ఉండి వంగిపోయి అట్లే ఉండిపోతారు అటువంటి వాటిలో అద్భుతంగా మంచి మంచి మందు నెక్స్ట్ టంగ్ ఎట్లా ఉంటది చెప్పండి ఇట్లా నీళ్ళల్లో తడవకుండా ఇలా వంగి పని చేసినప్పుడు బెల్లీస్ పని చేస్తుంటారు నిజమేనా చాలా ఉన్నాయి సార్ ఆరిక ఉంది బెంగుళలో వచ్చే ముందు చాలా ఉన్నాయి అట్లా అని కాదు చాలా ఉంటాయి బెల్లీస్ పర్ తీసుకోవాలంటే ఆరిక ఆరిక లాగానే బాడీ పెయిన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి బెల్లీస్ పర్ లో కూడా కాకపోతే ఎక్కువ మటుకు ఈ వేలు చివరలో దెబ్బ తగిలినప్పుడు మీకు బెల్లీస్ పర్ ఎక్కువ ఇండికేట్ అవుతుంది మన క్లాస్ లో కూడా బెల్లీస్ పర్ చెప్పుకున్నాం డీటెయిల్ గా ఆ వేలు వేలు దెబ్బ తగిలిన తర్వాత గోరు చుట్టూ చుట్టూ దెబ్బ తగిలిన తర్వాత వచ్చే వాటిలో బెల్లీస్ పర్ ఇంకోటి ఓల్డ్ ఇంజురీస్ ఇన్ ద డీపర్ సాఫ్ట్ ఇష్యూస్ లోపల ఉండే కడుపు లివర్ వాటిలో దెబ్బ తగిలినప్పుడు వాటిలో బెల్లీస్ పర్ చక్కగా పనిచేస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే స్కానింగ్స్ ఎక్కువ తీస్తారు సెవెన్ రేడియేషన్ దాని తర్వాత వచ్చే బాధల్లో కూడా బెల్లీస్ పర్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఓకే అది థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ టంగ్ టంగ్ రెడ్ టిప్ ట్రాంగులర్ రెడ్ టిప్ ఉండి మొత్తం ఏం కాదు అంతా టంగ్ కూడా డ్రై అయి ఉంటది డ్రై సోర్ టంగ్ నెక్స్ట్ థ్రెడెండ్ అబార్షన్ ఫ్రమ్ ఓవర్ స్ట్రెయిన్డ్ ఏమైతే పాపం ప్రెగ్నెంట్ ఉంటది ప్రెగ్నెంట్ ఉన్న తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో వసతి లేక వర్ణాట్ల కూలిపోవాల్సి వస్తుంది కూలిపోయిన తర్వాత రాగానే మొత్తం విపరీతమైన నొప్పి వచ్చి లైట్ గా బ్లడ్ గా కనిపిస్తుంది ప్రెగ్నెంట్ అమ్మాయి అప్పుడు ఏం చేయాలా వెంటనే రెస్టాక్స్ వేసేయాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏం భయపడాలని అవసరం అండి రెస్టాక్స్ వేసేయండి ఏం కాని ఆ అమ్మాయి పాపం ఆ అబ్బాషన్ తగ్గిపోతుంది నొప్పి తగ్గిపోతుంది విత్న్ విత్న్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ లో తగ్గిపోతుంది ఎందుకో ఇది మీడియం ఫాస్ట్ ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోవాలా మీడియం ఫాస్ట్ ఏంటి అంటే అంత విగ్గా పనిచేస్తుంది ఇచ్చి అబార్షన్ని నివారణిస్తుంది ఆ టైంలో ఏ కరెక్ట్ హోమియోపతి మెడిసిన్ ఇస్తే అబార్షన్ చాలా మటుకు తగ్గుతాయి మిస్క్యారేజెస్ అంటారు అప్పుడు మీరు రెస్టాక్స్ వేయండి ఏది ఎందుకు రెస్టాక్స్ వేస్తున్నాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్థిక ఎందుకు వేయట్లేదంటే అక్కడ తడి నీళ్ళలో ఉండి ఎక్కువ ఓవర్ ఓవర్ స్ట్రెయిన్ వల్ల వచ్చింది అప్పుడు వెంటనే మీరు రెస్టాక్స్ చేయండి థ్రెడ్ అండ్ అబార్షన్ ఫ్రమ్ ఓవర్ స్ట్రెయిన్ కదా నెక్స్ట్ డిశ్చార్జెస్ ఎట్లా ఉంటాయి రెస్టాక్స్ లో ఉంటే యాక్రెట్ డిశ్చార్జెస్ వసిపోయే గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇవి మెయిన్ గా రెస్టాక్స్ యొక్క లక్షణాలు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ప్రామీణ లక్షణాలు నోస్ అండ్ త్రోట్ ముక్కు గొంతు సంబంధించిన కోల్డ్ అండ్ కాఫ్స్ లో ఎట్లా ఉంటది వైలెంట్ కోరైజ రెడ్నెస్ అండ్ ఎడిమ్ ఆఫ్ త్రోట్ ఇంత ముందు చెప్పుకున్నాం కదా గొంతు నొప్పి బాగా ఉంటది చల్లని తడి నీళ్ళు పడుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఉదయాన్నే గొంత అంతా నొప్పి ఉండి గొంత తెర్రగా ఉండి గొంతు వాచి ఉండి నీరు పట్టేసినట్టు ఉంటది అట్లా ఉండి గొంతు నొప్పుల్లో వైలెంట్ కోరైజ బాగా చి చిదాల్సి వస్తుంటది వాటిలో కూడా పనిచేస్తుంది నో స్టాప్డ్ అప్ విత్ ఎవ్రీ కోల్డ్ అండ్ అగ్రవేషన్ ఎట్ నైట్ రాత్రి కూడా మొత్తం ముక్కు దిబ్బటేసినట్టు ఉంటది చల్ల గాలి కొంచెం తగిలినా కూడా వీళ్ళకి ముక్కు దిబ్బటేస్తుంది రెస్టాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్స్ట్రీమ్ చిల్లి రెండి ఎక్స్ట్రీమ్ చలి గాలి కొంచెం కూడా భరించలేరు వాళ్ళు ఇట్లా ఆ డోర్ ఎక్కడో తెరిచున్నా కూడా వీళ్ళకి చలి పెడుతుంది అది మళ్ళీ మూసేస్తారు అది రెస్టాక్స్ వాళ్ళు ఎక్స్ట్రీమ్ చిల్లి స్టాప్ నో స్టాప్ అప్ విత్ ఎవ్రీ కోల్డ్ కొంచెం చలగాలి తగిలినా కూడా ముక్కు బిగ్గరైతుంది వర్స్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ డ్యాంప్ వెదర్ 
చల్లని తేమ తేమ వాతావరణంలో వచ్చిన బాధలన్నిటి కూడా దాని తర్వాత వచ్చిన జలుబులలో ప్రస్తుతం సద్భుతమైన మంది చల్లని తేమ వాతావరణం స్నీజింగ్ స్లో అండ్ కొరైజా బాగా నిర్నీరు ఆడుతూ ఉంటుంది అండ్ విత్ రెడ్ రెడ్ సెన్సిటివ్ టిప్ టంగ్ మీద రెడ్ సెన్సిటివ్నెస్ ఉంటుంది కోల్డ్లో కోల్డ్ కాఫ్స్లో సోర్ త్రౌట్ విత్ స్వెలంగ్ గ్లాండ్ ఇద్దరు చెప్పును కదా గొంతు నొప్పి బాగా బాగా ఎర్రగా ఉండి క్యాన్సిల్స్ వాచ్ ఉంటాయి దీనివల్ల చల్లని నీళ్ళ మీద పడుకున్న తర్వాత ఫోర్త్నెస్ అండ్ డ్రామనెస్ అండ్ రఫ్నెస్ ఆఫ్ త్రోట్ వర్స్ ఫస్ట్ బిగినింగ్ టు సింగ్ అర్ టాక్ చాలా మంది సింగర్స్ లో నేను ఇచ్చున్నాను ఈ మంది స్టాక్స్ వాళ్ళకు స్టార్టింగ్ లో వస్తు పాడేటప్పుడు చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది మళ్ళీ ఒక్కసారి అందుకున్న తర్వాత అద్భుతంగా పాడతారు వాళ్ళు గొంతు హోర్సెస్ బొంగురులాగా ఉంటుంది కొంచెం ఫ్రీ అయిన తర్వాత కొంచెం పాడిన తర్వాత ఫ్రీ అయిపోతారు సేమ్ ఎక్కడైనా అదే అప్పుడు ఇప్పుడు నడుము పట్టేసినట్టు ఉంది స్టిఫ్నెస్ ఉంది అది అడుగులు అడుగులు వేసేంత వరకు నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుంది మళ్ళీ ఆ తర్వాత నడిచే కొద్దీ ఫ్రీ అయిపోతుంది గొంతు కూడా అంతే గొంతు కూడా నడుస్తుంటే గొంతు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో కొంచెం పాడుతుంటే కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది తర్వాత ఆ పాడుతుంటే పాడుతుంటే చాలా హాయిగా ఉంటుంది చాలా చక్కగా పాడతారు వీళ్ళు అటువంటి సింగర్స్ లో ప్రస్టాక్స్ ఇస్తే మాత్రం చాలా బాగా పనిచేసింది సింగర్స్ సోర్ త్రోట్ అంటారు దీన్ని ప్రస్టాక్స్ ని ఇంకో టగ్గు ఆర్జెంటీన్ ఎటికం ఈ రెండు కూడా సింగర్స్ సోర్ త్రోట్ లో పనిచేస్తాయి నెక్స్ట్ టర్స్ ఫర్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ బట్ ఇట్ అగ్రవేట్స్ కాఫ్ చల్లని తాగాలి ఉంటుంది అంట రస్టాక్స్ కి నేను ఎప్పుడు జదలే ఇస్తాను ఈ సింటమ్ ఇంతగానం ఇది కెంట్లో మీకు దొరకదు కొంటి కొంటి కెంట్ గారు కొన్ని ఇవ్వలేదు అంటే ఆయన ప్యూరింగ్స్ లో తర్వాత పాటకు వాళ్ళు వీళ్ళు ఇచ్చున్నారు థర్స్ట్ ఫర్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ చల్ల నీళ్ళు తాగాలి ఉంటుంది కానీ చల్ల నీళ్ళు తాగితే ఇంబడే విపరీతమే దగ్గు వస్తుంది చల్ల నీళ్ళు తాగు అది ఎక్కువైతుంది వీళ్ళకి అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ అన్కవరింగ్ కొంచెం గాలి తేలినా కూడా ఎక్కువైతే బాగా ఇది కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఆఫ్ రస్టాక్స్ నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా ఇన్ఫ్లుయెంజా ఇప్పుడు మనం కోవి కోవిడ్ అయితే అనుకుంటున్నామో అది ఇన్ఫ్లుయెంజా అనేది కూడా అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్లుయెంజా ఇన్ఫ్లుయెంజాలు ఏముంటాయి స్టిఫ్ లేమ్ అండ్ బ్రూయిస్ డాన్ ఫస్ట్ మోషన్ పాసెస్ అవే విత్ మోషన్ కొంచెం కూర్చుని ఉంటాడు లేదా పడుకుని ఉంటాడు కొంచెం లేవంగానే పై ఎంత నొప్పులు నొప్పులుగా ఉంటుంది చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఆ ఐదు ఆరు అడుగులు వేసిన తర్వాత మళ్ళా కొంచెం అట్లా నడుస్తుంటే పాస్ అవే ఆన్ మోషన్ నడుస్తుంటే అది ఫ్రీ అయిపోతుంది టిల్ హీ బికమ్స్ వీక్ అండ్ మస్ట్ రెస్ట్ ఆ పైన పులు మళ్ళీ నడుస్తుంటే ఫ్రీగా ఉంటుందా అట్లా నడుస్తూనే ఉంటాడు అంటే నడుస్తూనే హాయిగా ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ నడవలేడు మళ్ళీ జ్వరం వచ్చింది కదా జ్వరం జ్వరం బాడీ పెయిన్ వస్తుంది కదా కొంచెం జ్వరం నడవగానే మళ్ళీ నీరసం వచ్చేస్తుంది అండ్ నీరసం వచ్చి మళ్ళీ కాసేపు పడుకుందాం అనుకుంటాడు దెన్ రెస్ట్లెస్నెస్ అండ్ అండిజినెస్ డ్రైవ్ సిమ్ టు మూవ్ అగైన్ ఒక్క రెండు మూడు నిమిషాలు ఇట్లా పడుకోగానే మళ్ళా ఆ వీడికి కదకుండా ఉండలేడు కదా పడుకుంటే బాధలు ఎక్కువ అవుతాయి కదా మళ్ళీ కొంచెం అయిన తర్వాత ఒక దగ్గర కూర్చోలేడు ఫిజికల్ రెస్ట్లెస్నెస్ అట్లే కూర్చొని బాగా అలసిపో అది ఇది ఫస్ట్ వాడికి స్టిఫ్నెస్ బాడీ పెయిన్స్ వస్తాయి మెల్లగా తిరుగుతూ ఉంటాడు తిరుగుతుంటే కొంచెం హాయిగా ఉంటుంది ఇంకొంచెం ఎక్కువ తిరిగిన తర్వాత బాడీ నీరసం వచ్చేసి బాగా నీరసం నీరసం వచ్చేసి పై అంత ఇబ్బందిగా ఉంటాయి మళ్ళీ కూర్చుంటాడు కూర్చున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒక పది నిమిషాలకి మళ్ళీ కూర్చోకుండా ఉండలేడు మళ్ళీ లేచి తిరుగుతుంటాడు ఇదే సైకిల్ రస్టాక్స్ లో ఇదే సైకిల్ తిరుగుతూ ఉంటుంది తిరుగుతూ ఉంటుంది అందుకని వాడికి ఏ పొజిషన్ కూడా వాడికి ఇష్టం ఉండదు రస్టాక్స్ వాడికి యాంగ్జైటీ అండ్ ఫియర్ అగ్రవేషన్ ఎట్ నైట్ రస్టాక్స్ యొక్క భయం భయంగా ఉంటుంది అంటాడు వీడు పాపం భయం 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 భయంగా ఉంది అంటాడు రాత్రి కూడా ఎక్కువ బాధలు ఎక్కువైతే రస్టాక్స్ వాడికి రెస్ట్లెస్నెస్ అండ్ ఇంటెన్స్ ఫీవర్ ఫీవర్ థర్స్ట్ అండ్ గ్రేట్ ప్రోస్టేషన్ ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కదా అస్థిరత్వం రెస్ట్లెస్నెస్ గ్రేట్ ప్రోస్టేషన్ నీరసం నడిచి నడిచి మళ్ళీ నీరసం వస్తుంది మళ్ళీ దాహం ఉంటుంది మళ్ళీ రెస్ట్లెస్నెస్ వస్తుంది ఇది సైకిల్ గా తిరుగుతూ ఉంటుంది బీఫ్స్ వితౌట్ నోయింగ్ వై వీప్స్ వితౌట్ నోయింగ్ వై వాడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడో తెలియదు నిజం ఒక అమ్మాయి నేను అసలు ఇట్లా 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 సింటమ్స్ చెప్తారా అనుకున్నాను నేను ఫస్ట్ బీచం ఇచ్చింది కొత్తలో ఒక అమ్మాయి మొన్న కోవిడ్ లో ఫోన్ చేసినప్పుడు ఏడుస్తా ఉంది అనమాట ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే నాకు
నాకు తెలియట్లేదు నాకు ఏడు స్టేట్ వచ్చేస్తుంది సార్ ఏడుస్తున్నాను సార్ అంటా ఉంది అదనమాట వీప్స్ వితౌట్ నోయింగ్ వై ఎందుకు ఏడుస్తున్నా తనకి తెలియదు అప్పుడు మిగతా సిమ్టమ్స్ అన్ని చూసుకొని పల్స్టిల్లా ఇస్తే ఫీవర్ కంప్లీట్ తగ్గిపోయింది ఆ పాపకి అదే పల్స్టిల్లా కాకుండా రుస్టాక్స్ తో కూడా ఉంది ఆ సిమ్టమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి వీప్స్ వితౌట్ నోయింగ్ వై ఎందుకో తెలియకుండా ఏడుస్తా ఉంటారు రుస్టాక్స్ వాళ్ళు ఫియర్ ఆఫ్ పాయిజన్ అండ్ విషం పెట్టారనే అనుమానం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది రుస్టాక్స్ లో నెక్స్ట్ ఇలా కాఫ్ ఎట్లా ఉంటది డ్రై టీచింగ్ కాఫ్ డ్రై టీచింగ్ కాఫ్ ఎండిపోయినట్టు ఉంటది ఫ్రమ్ టిక్లింగ్ ఇన్ ది బ్రాంకై ఎంత కూడా మొత్తం నసబెట్టినట్టు ఉండి దగ్గర వస్తుంది వర్స్ ఫ్రమ్ అన్కవరింగ్ ఈవెన్ ద హ్యాండ్ ఎట్లా ఉంటది వీళ్ళది దగ్గు అంటే మొత్తం వెచ్చ కప్పుకొని పడుకుంటాడు చిన్నపిల్లడు అప్పటివరకు ఏం కాదు హాయి పడుకుంటాడు చిన్నపిల్లలు అయిన తర్వాత ఏమైతుంది చిన్న దుప్పటి ఏదో కదిలి ఉంటది కదలంగానే చేతి బయటకు వచ్చి ఉంటది చిన్న చేతి కొంచెం బయటికి కనిపించగానే వాడికి విపరీతమే దగ్గు వస్తుంది ఆగుండా దగ్గు వస్తుంది మీరు చిన్నపిల్లలు అబ్జర్వ్ చేసింది ఆగుండా దగ్గు వస్తుంది ఎందుకు కాఫ్ ఫ్రమ్ అన్కవరింగ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అట్లా ఉంటారు అంటే అంత చిల్లి అంత చిల్లి రేమిటి అనమాట రస్టాక్స్ అందుకని కాఫ్ వర్స్ ఫ్రమ్ అన్కవరింగ్ ఈవెన్ ద హ్యాండ్ కొంచెం చేతి బయటకు వచ్చిన కూడా దగ్గు వస్తుంది నాటర్నల్ రైక్ ఆఫ్ ఇట్లా దగ్గు ఎక్కువ మటుకు ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే రాత్రి పూట ఎస్పెషల్లీ మిడ్ నైట్ ఆఫ్టర్ మీద దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటుంది మిడ్ నైట్ రస్టాక్స్ లో కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఓన్లీ కాలి బైకు స్పాంజీ అనే కాకుండా రస్టాక్స్ యొక్క దగ్గులు కూడా అర్ధరా తర్వాత ఎక్కువ ఉంటాయి బాగా నెక్స్ట్ ఎక్యూట్ చెస్ట్ అంటే న్యూమోనియా అటువంటి వాటిలో ఎట్లా ఉంటుంది ప్లూరో న్యూమోనియా విత్ స్టిచ్చింగ్ పెయిన్స్ కుట్టుచున్నట్లు నొప్పులు ఉంటాయి స్టిచ్చింగ్ పెయిన్స్ ఇంకో డబ్బులు ఎక్కడ చదువుకున్నాం నేను అడిగిన వాళ్ళు చెప్పాలా స్టిచ్చింగ్ పెయిన్స్ ఎక్క ఏ డబ్బులో ఉంటాయి పాత వాళ్ళు చెప్పండి కొత్త పాత వాళ్ళు వద్దు కొత్త వాళ్ళు చెప్పండి ఎవరైనా రఘురాం గారు రాంబాబు గారు స్టిచ్చింగ్ పెయిన్స్ ఏ డబ్బులో చెప్పుకున్నాం మనం కుట్టుచున్నట్లు నొప్పులు ఉంటాయి ఎపిస్ లో స్టింజింగ్ పెయిన్స్ ఉంటాయి స్టింజింగ్ అంటే సూత్ కొట్టుచున్నట్లు ఉంటాయి ఇది స్టిచ్చింగ్ అంటే విషయంతో కొట్టుచున్నారు బ్రయోనియా గుడ్ బ్రయోనియా లో స్టిచ్చింగ్ పెయిన్స్ ఉంటాయి ఓకే గుడ్ ఆ ఏదంతా నొప్పి నొప్పిగా పడేసినట్టు ఉండి స్టిచ్చింగ్ పెయిన్స్ ఉంటాయి మచ్ ఫీవర్ చాలా హై ఫీవర్ ఉంటుంది హిమోప్రైసిస్ ఫ్రమ్ ఓవర్ ఎగ్జర్షన్ ఓసారి దగ్గి దగ్గి ఎర్రగా బ్లడ్ కూడా వస్తుంది ఇంతకు చెప్పుకున్న స్రావాలు ఎర్రగా ఉంటాయని అటువంటివి కూడా ఉంటాయి అయిన తర్వాత వీళ్ళకి సంబంధించిన ఫీవర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి చల్ల నీళ్ళ మీద పడుకున్న తర్వాత కానీ చల్లగాల తర్వాత వచ్చిన బాధల్లో దగ్గు జలుబు గొంతు నొప్పి చల్లని కొంచెం కూడా తగలలేదు వెచ్చ పడుకొని వెచ్చ కాపుకుంటే హాయిగా ఉంటుంది కదకుండా కూర్చోలేరు ఒక దగ్గర కూర్చోలేరు అటు ఇటు తిరుగుతూ 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 ఉంటారు వీళ్ళు ఫిజికల్ రెస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దాహం ఉంటుంది దాహం ఉండి చల్లగా తాగాలనిపిస్తుంది కానీ చల్లగా తాగితే విపరీతం దగ్గు వస్తుంది మళ్ళీ పడదు చల్లదనం పడదు ఓకే ఇవి టంగ్ ఎట్లా ఉంటుంది రెడ్ టిప్ ఉంటుంది ఫీవర్లు కూడా ఇవి బ్రీఫ్ ఆఫ్ రెస్టాక్స్ అయిన తర్వాత అగ్రవేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది రెస్టాక్స్లో అంటే ఎక్స్పోజర్ టు కోల్డ్ వెట్ ఎయిర్ చల్లని తీవ్రతం అనుకున్నాం కదా చిల్ వెన్ హీట్ ఎండకి చల్లని వల్ల స్వెక్తి అన్కవరింగ్ ది పార్ట్స్ పార్ట్స్ అన్కవరింగ్ గా ఉంటాయి బిగినింగ్ ఆఫ్ మోషన్ స్టార్టింగ్ లో బాధలు ఎక్కువ కదిలితే ఎక్కువైతాయి అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ బ్రెస్ట్ బిఫోర్ స్టార్ తుఫాన్ వాతావరణంలో బాధలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఐస్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ చల్లని తేమ తేమ నీళ్ళు తాగినప్పుడు ఎక్కువ ఉంటాయి రైడింగ్ ఇన్ కోల్డ్ ఎయిర్ చల్లని తేమ వాతావరణంలో రైడింగ్ రైడింగ్ వల్ల రైడింగ్ వల్ల ఆ రెండు ఉంటాయి ఒకటి ఒకటి ఏమో ఓవర్ స్టేరింగ్ ఒకటి ఒకటి చల్లదనం వల్ల ఒకటి నెక్స్ట్ ఏ సైడ్ పడుకుంటే ఆ సైడ్ బాధలు నొప్పులు ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటాయి మళ్ళీ వేరే సైడ్ మళ్ళీ ఆల్సి వస్తూ ఉంటుంది ఇట్లా మళ్ళీతోనే ఉంటాడు పర్ప స్థిరంగా పడుకోలేడు పాపం మళ్ళీ నెక్స్ట్ మా దేనివల్ల హాయిగా ఉంటుంది అంటే కంటిన్యూ మోషన్ తిరుగుతూ ఉంటే బాగుంటుంది నేను ఆయన వచ్చి చెప్పినాడు ఆయనకి నొప్పులన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఉంటే బాగానే బా తిరుగుతూ ఉంటాడు అంట దాదాపుగా రెండు మూడు కిలోమీటర్ తిరుగుతూ ఉంటాడు అంట అనేది నీరసం లేదు అనమాట ఆయనకి తిరుగుతున్న సేపు ఏ ఇబ్బంది లేదు తెలియదు అంట మళ్ళీ ఆపిన ఇబ్బంది వదిలిస్తాయంట అట్లా ఉంటాయి 
హీట్ వెచ్చని కప్పు ఉంటాయి వెచ్చని దానివల్ల హాయిగా ఉంటుంది వామ్ అప్లికేషన్స్ వెచ్చని కప్ వెచ్చని వాటి వల్ల ఉపశమనం ఉంటుంది చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు తిరుగుతుంటే కూడా హాయిగా ఉంటుంది స్ట్రెచ్చింగ్ ది లిమ్స్ ఇట్లా ఈడ్చిన బాగా గట్టిగా ఉంటాయి కదా అవి కూడా ఉంటాయి చాలా వాటిలో ఉంటుంది స్టిచ్చింగ్ పెయిన్స్ చాలా చాలా వాటిలో ఉంటుంది ప్రయోజనీయలు కూడా ఉంటాయి మనం చెప్పిన డ్రగ్స్ లోనే మనం ఎక్కువ డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఓకే ప్రయోజనీయల స్టిచ్చింగ్ పెయిన్స్ ఉన్నాయి ఇవి ప్రస్టాక్స్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ చాలా ఉంది డ్రగ్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా ప్రస్టాక్స్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ సార్ కళ్ళు అవి ఎలా ఉంటాయి సార్ ఈ వీటిలో నెమ్ము వాటిలో కళ్ళు కళ్ళ కళ్ళు చెప్పుకున్నామని నేను ఆ పాయింట్ కవర్ చేయలేదు కావాలని ఎందుకంటే కళ్ళ 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 ఎట్లా ఉంటది అంటే కళ్ళలో ఇసుక పోసినట్టు ఉండి బాగా నలవాలనిపిస్తూ ఉంటది నలవాలి 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 అన్నట్టు ఉంటది కంజక్టివిటీస్ లో నలుస్తుంటేనే హాయిగా ఉంటది కానీ మళ్ళీ నచ్చే కొద్దీ మళ్ళీ ఎక్కువైతుంటది అయిన తర్వాత కళ్ళు అస్సలు ఇట్లా మోసం మోసి కళ్ళు తెరవలేడు వాడు అది కూడా అంటే స్టార్టింగ్ అంటే స్టార్టింగ్ లో పెయిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కళ్ళు తెరిచేటప్పుడు ఇట్లా 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 బలంగా తెరుస్తాడు అంత కొంచెం ఒక పది నిమిషాలు ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ఇట్లా తెరిచిన తర్వాత మన కళ్ళు ఫ్రీ అయిపోతాయి కొంచెం హాయిగా ఉంటారు కళ్ళు కళ్ళు వెంట తెరిచిన వెంటనే నొప్పులు ఎక్కువగా అనిపిస్తాయి వాళ్ళకి కళ్ళ నొప్పులు ఓకే బకెట్ పట్టుకొని సార్ ఈ జలు సార్ జలుబులో కూడా కళ్ళు ఎరిపెట్టడం కానీ అలాంటివి ఉంటాయి సార్ ఆ ఉంటాయి ఉండొచ్చు కామన్ సిమ్టమ్స్ అవన్నీ కూడా కామన్ కామన్ సిమ్టమ్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చెప్పండి బకెట్ బకెట్ ఎక్కువ బరువు ఉన్నది ఎక్కువసేపు పట్టుకొని తీసేస్తే మళ్ళీ ఫింగర్స్ చక్కగా రావు అది కూడా రస్ట్రాక్స్ ఏనా సార్ అవి ఆల్మోస్ట్ వచ్చేస్తాయి సార్ యాక్చువల్ గా అది వీక్నెస్ బాడీ వీక్నెస్ వల్ల అది కాన్స్టిట్యూషన్ కాదు బాడీ వీక్నెస్ వల్ల ఉంటుంది అట్లా మీరు కావాలంటే అది అటువంటివి సప్లిమెంటేషన్ లో తీసుకోమని తౌడు అటువంటి తీసుకుంటే అది ఫ్రీ అయిపోతుంది రోజు తౌడు తీసుకుంటే ఫ్రీ అయిపోతుంది అంటే వంగబడి పని చేసేటప్పుడు లేచి ఉంటే చక్కగా రాదు కదా ఇది కూడా ఫింగర్స్ అట్లాగే వస్తుంది కదా అవును అది కాన్స్టిట్యూషన్ లో అట్లా ఉంటే ఇవ్వచ్చు ఏ పవర్ లో వాడాల్సి ఉంటుంది సార్ మెడిసిన్ రస్టాక్స్ రస్టాక్స్ థర్టీ వాడండి మెయిన్ గా థర్టీ వన్ టూ డోస్ తర్వాత రస్టాక్స్ టూ హండ్రెడ్ డోస్ చేయండి గుడ్ బాగా గుర్తు చేశారు రస్టాక్స్ థర్టీ రెండు డోస్ వేయండి తగ్గపోతే టూ హండ్రెడ్ వేయండి ఓకే నెక్స్ట్ రొస్టాక్స్ చిక్స్ వాడద్దు చాలా తక్కువ బాగా ఎఫిషియంట్ బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డాక్టర్స్ మాత్రమే రొస్టాక్స్ సిక్స్ ఇస్తారు అది అవసరం బట్టి లేదా రొస్టాక్స్ థర్టీ వేయాలి ఇందుకు పాయిజన్ లో కాదు విషం కదా అందుకని విషం కనుక లో పటెన్స్ లో విషంగా పనిచేయచ్చని విషం ఇవ్వాలి అయితే రొస్టాక్స్ మొదటి నుంచి వాడే అవకాశం ఉండదేమో వాడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ యూ విల్ గో ఫర్ ద రివిజన్ అయితే అంటే సీనియర్స్ అందులో సీనియర్స్ ఉండే వాళ్ళు మాత్రం ఆగి కొత్తగా నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు మాత్రం చెప్పండి ఓకే పల్స్టిల్లా నైగ్రా చెప్పండి ఒకరొకరు టపకటగా చెప్పుకుంటూ రావాలి ఫస్ట్ నేను పేరు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరన్నా చెప్పబోతే మీ స్థితి మాత్రం వాళ్ళ పేరు నేను అడుగుతా చెప్పండి ఎవరెవరు చెప్పుకుంటారండి ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్పాలి ఎవరెవరు పల్స్టిల్లా ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ చెట్టుతో తయారు చేసింది ఈ చెట్టు విండ్ ఫ్లవర్ ఓకే నెక్స్ట్ చెప్పండి దాహం దాహం అస్సలు ఉండదు సార్ చల్లగా ఎక్కువ కొరుకుంటూ ఉంటారు దాహం బాగా నో రెండిపోయినట్టు ఉంటది పెదవులు ఎండి ఎండిపోయినట్టు ఉంటాయి కానీ ఎక్కువ తాగారు ఓన్లీ సిప్ ఆఫ్ వాటర్ తాగుతారు అది నెక్స్ట్ చెప్పండి చెప్పండి ఇంకా సెన్సిటివ్ ఉంటారు సార్ వీళ్ళంత పల్సటిల్ వాళ్ళు సెన్సిటివ్ ఉంటారు వీళ్ళు కేరింగ్ కేరింగ్ కోరుకుంటారు సున్నితంగా ఉంటారు కేరింగ్ కోరుకుంటారు సున్నితంగా ఉంటారు పైరు గాలి పైరు గాలి కావాలనుకుంటారు మేడపై సార్ గాలికి తిరుగుతుంటారు ఓపెన్ ఎయిర్ ఓపెన్ ఎయిర్ గా ఓపెన్ ఎయిర్ లో వెళ్ళగా తిరుగుతుంటే బాగుంటది పల్సటిల్ ఇంకా కానీ చెప్పిన వాళ్ళు మ్యూట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ అన్మ్యూట్ చేసుకోవద్దు మ్యూట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ 
ఉట్టిగానే ఏడ్చేస్తారు ఎవరికి ఏడుస్తారు ఏడిపిస్తారు కూడా మిగతా వాళ్ళని కూడా ఏడిపిస్తారు అంటే కొవ్వు పదార్థాల వలన కేకుల వలన డ్రింకుల వలన కొన్ని బాధలు ఎక్కువ అవుతుంది ఓకే గుడ్ వీళ్ళకి కేక్ కూల్ కేక్ తిన్న తర్వాత వచ్చే వాళ్ళు అద్భుతమైన ఫల్స్ జిల్లా నెక్స్ట్ వన్ సైడెడ్ కంప్లైంట్స్ రాంబాబు గారు మెసేజ్ పెట్టినారు మరి ప్రాబ్లం ఉందేమో వన్ సైడ్ కంప్లైంట్ బై ప్రెషర్ బెటర్ బై ప్రెషర్ గుడ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఎండ భరించలేరు వేడి రచ్చదనం పడదు వేడి వచ్చిందని పడదు చల్లని వస్తువులు కోరుకుంటారు సార్ చల్లని పదార్థాలు కోరుకుంటారు కానీ వాటి వల్ల బాధలు అధికం అవుతాయి సార్ చల్లగా నీళ్ళు పడుకుంటారు చల్లగా పడుకుంటారు కానీ బాధలు ఎక్కువ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇంకా వాటరింగ్ పెయింట్స్ అది క్షమైన పాయింట్ వాటరింగ్ పెయింట్స్ ఉంటాయి పల్స్ స్టీలలో నొప్పులు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఒక జాయింట్ ఉంటుంది ఇంకో జాయింట్ ఓ ప్లేస్ ఇంకో ప్లేస్ కి అట్లా తిరుగుతుంటాయి నెక్స్ట్ పెయింట్స్ ఇన్ పీరియడ్స్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి కామన్ సింటమ్స్ డిశ్చార్జెస్ ఎల్లోగా క్లీన్ గా ఉంటాయి సార్ ఎల్లో ఈ స్క్రీన్ డిశ్చార్జెస్ అండ్ ఇంకో పాయింట్ చెప్పాలి హేమంత్ గారు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ డిశ్చార్జెస్ సార్ డిశ్చార్జెస్ సార్ చేంజింగ్ కలర్స్ చేంజింగ్ కలర్స్ చేంజింగ్ కలర్స్ మారిపోతుంది చేంజింగ్ ఇన్ కలర్స్ అన్ని ఏవైనా సరే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి చేంజింగ్ ఇన్ కలర్ చేంజింగ్ ఎదుటి వాళ్ళను తేలిక ఎవరు చెప్తున్నారు చెప్పండి సార్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ అంటే అది పాపం అనుకుంటారు వీళ్ళు మనకు ఈ కేర్ ఇచ్చిన నర్సులో ఫ్యామిలీ లైఫ్ అంటే అది మంచిది కాదనుకుంటారు కానీ అందరం అట్లే పుట్టాం కదా అది ప్రకృతి సహజంగా ఉండేది మంచిది కదా అని అనుకోరు వాళ్ళు గుడ్ బలంగా ఇచ్చేవి పాలు అటువంటివి మంచి కాదని వాళ్ళ భావం అంటే ఒక అపార్థాలు మైండ్ లో పడుంటాయి పలు స్టేడియంలో అట్లా ఇతరులు ఎవరన్నా వచ్చి ఓదారుస్తుంటే వాళ్ళకి కొంచెం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంటారు గుడ్ ఉపశమనం కోసం ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు సార్ కాఫ్ లో వాటిలో పడుకుంటే దగ్గుంటుంది సార్ సోర్ త్రోట్ ఉంటుంది దగ్గు పడుకుంటే ఎక్కువైతుందా సోర్ త్రోట్ కొంత నొప్పి కామన్ పాయింట్ అది కూడా సోర్ త్రోట్ వన్ సైడ్ ఎయిట్ సోర్ త్రోట్ ఇది కూడా నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకా సార్ ఎవరు ఐస్ లో పల్స్టిల్లా ఇస్తారు దురాశ ఎక్కువ ఏమన్నా పల్స్టిల్లాకి దురాశ ఎక్కువ అని కాదు సెల్ఫిష్నెస్ ఎక్కువ స్వార్థం స్వార్థం చాలా స్వార్థపరం పల్స్టిల్లా ఏదన్నా నాకు కావాలి నాకు కావాలనుకోకుండా అందుకని పల్స్టిల్లా పిల్లలు ఉంటారు చూసావా వాళ్ళు తల్లి మెడ గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటారు పాప తల్లికి ఊపిరి ఆడకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నా సరే వెలికేం పట్టదు వాళ్ళకి మాత్రం అమ్మ అమ్మ గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటారు అట్లా ఉంటుంది సెల్ఫిష్నెస్ అంటే పల్స్టిల్లాకి నాది నాది నాకు వస్తే చాలు దట్ ఈస్ సెల్ఫిష్నెస్ అంటే పల్స్ట చాలా ఉంటుంది పల్స్టిల్లా సెల్ఫిష్నెస్ వాళ్ళకి ఉంటే చాలు అది ఎక్కువగా లేడీస్ కు ఉపయోగపడేటువంటి మందు స్త్రీలలో ఎక్కువ మటుకు సూచించే సూచించే మండు ఉపయోగపడే మందు సూచించే మండు నెక్స్ట్ వీళ్ళ బాధలు అన్ని కూడా ఎవరు ఏది చూసినా కూడా జాలి అనిపిస్తుంది జాలి కలిగేట్టుగా ఉంటారు కానీ మిగతా వాళ్ళకి జాలి అనిపిస్తుంది వీళ్ళు మాత్రం వీళ్ళు హార్డ్ ఏ ఉంటారు ఒకసారి ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్వారల్సమ్ ఇది మైల్డ్ జెంటిల్ ఎట్ షీఈస్ రిమార్కబుల్ ఇరిటబుల్ నాట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ పొగ్నసిటీ అంత కొట్లా స్వభావం కూడా ఉంటుంది వీళ్ళకి అవసరం ఉంటాయి మైల్డ్ జెంటిల్ గా కనిపిస్తారు కానీ అవసరం అంటే అంత చిరాకు అంత కోపం అంత అంత కోపం అంత చిరాకు ఉంటారు ఎక్స్ట్రీమ్ టచ్చి ఎక్స్ట్రీమ్ ఇరిటబుల్ అది 
ఈ కెంట్ గారు ఇచ్చిన పాయింట్స్ ఇవి నెక్స్ట్ ఇంకా చెప్పని వాళ్ళు ఇంకెవరు ఉంటే పాయింట్స్ చెప్పండి సార్ రూమ్ లో కష్టంగా ఉంటుంది ఓపెన్ ఎయిర్ లో బాగుంది ఓపెన్ ఎయిర్ బాగుంది ఆల్రెడీ వచ్చేసి పాయింట్ నెక్స్ట్ బద్ధకం ఉంటుంది బద్ధకం బద్ధకం అంత ప్రామినెంట్ ఏం కాదు మామూలు ఓకే నెక్స్ట్ నాగేశ్వరి గారు మీరు చెప్పలేదు ఈవినింగ్ కాఫ్ ఆల్వేస్ ఆల్ సిమ్టమ్స్ అగ్రవేషన్ అనేది ఈవినింగ్ బాధలు అన్ని కూడా సాయంత్రం కూడా బాధలు ఎక్కువ ఉంటాయి రెస్టారెంట్స్ అని చెప్పాలి స్టిల్ వాళ్ళకి ఇంతవరకు మనకు ఈ డిస్కషన్ లో పాల్గొనే వాళ్ళు ఎవరన్నా కొత్త వాళ్ళు ఇంటికి వస్తే దూరంగా ఉంటారు బయటికి వెళ్ళి వాళ్ళు వెళ్ళేదాకా బయటికి వెళ్ళరు అని చెప్తారు ఆహా ఫస్ట్ అదేం లేదు అది లైకోపోడియం సలీష్య పాలు ఉంటారు కానీ వీళ్ళు అట్లా ఉంటారు అంత బ్యాచ్ఫుల్నెస్ ఉండదు అరుణజ్యోతి గారు ప్రగతి గారు సార్ ఏదైనా బాగలేదు అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళమంటే నాకేం లేదు అంటారు కదా ఉన్నా కూడా ఇందులో ఉండదు అది వేరు డాక్టర్లు వస్తే ఇంట్లో అది ఎక్స్ట్రీమ్ కేసు ఏమో కానీ మరి చూ అది నేను అంత చూస్తాను చూసి అది క్లియరిఫై చేసి మీకు చెప్తాను ఓకే ఆరు గాలి అయితే అక్కడ క్లియర్ ఉంటుంది అది ఆరు గాలి అయితే చాలా క్లియర్ ఉంటుంది సరే టైం అయిపోయింది నెక్స్ట్ వీల్ గో ఫర్ ద హెడ్ డ్రగ్ నెక్స్ట్ వీల్ గా ఆల్సో లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్ విల్ రివైజ్ ద ప్రీవియస్ డ్రగ్స్ స్వస్తి ప్రజాప్తి పరిపాలంతాం మార్గేన ఓ బ్రాహ్మణేభ్య సోమస్త నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినోవంతు లోకా సమస్త సుఖినోవంతు లోకా సమస్త సుఖినోవంతు ఓం శాంతి శాంతి శాంతి